మీరు మధ్య రోజుల్లో ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినట్టుగా నాకు కనిపించలేదు ఐఎమ్ నాట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ సో చాలా మంది అడుగుతారు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటమ్మా మా పేరెంట్స్ ఇద్దరు బ్యాంక్ అండి సో దే యూస్ టు ఎస్బీఐ లో పనిచేసే వాళ్ళు మీకు ఫైనాన్షియల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చాయి ఎందుకంటే సడన్ గా పోయినప్పటికీ సి యు ఆర్ లైక్ లాస్ట్ కదా సో బట్ దెన్ ఇట్ జస్ట్ టుక్ యు నో 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ ఫర్ us to come out of that ఒక మదర్ సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా అది ఆడుకుంటుంది ఎప్పుడు మీరు ఏ పెళ్లి చేసుకోండి నాకు భయంగా ఉంది లేకపోతే ఏ సంబంధం వస్తే ఆ సంబంధం కానివ్వండి షీ నెవర్ డిడ్ దట్ తమిళ్ వచ్చిందా ఇప్పుడు మరి తమిళ్ అత్తగారు తమిళ్ నేర్చుకున్నాను అంటే తమిళ్ పొన్న అయిపోయారు మీరు ఆంధ్ర తెలంగాణ తమిళ్ సో వాళ్ళు ఎప్పుడు నేను తమిళ్ మాట్లాడినా కానీ అర్థం చేసుకుని ఎన్కరేజ్ చేసేవాళ్ళు మా ఆయన నవ్వేవాడు But you look so beautiful. Your mother is a girl. Yes, my mother is a girl. But normally, you have to do your career as well. Are you satisfied or are you satisfied? No, I am always happy. Because God has given me this much from wherever I have come. నేను వచ్చిన ప్లేస్ నుంచి నాకు ఈరోజు ఇంతమంది దే ఐడెంటిఫై మీ అంటే ఆ మధ్య కూడా ఈ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఇష్యూ బాగా జరిగింది కదా ఇండస్ట్రీలో అండ్ మీ టూ అనే మూమెంట్ ఒకటి సో దాదాపు ఇండియా అంతా వచ్చింది యు నీడ్ టు టెల్ దట్ పర్సన్ యు స్టే ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ అండ్ యు బెటర్ నాట్ క్రాస్ యువర్ లైన్ సో ఈ ధైర్యం ఎవ్రీ ఉమెన్ లో ఉండాలి భయపడకూడదు అలాంటి గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో మీరు మామూలుగా నార్మల్ క్యారెక్టర్లు చేసుకుని ఒక పక్కన ఫ్యామిలీ పిల్లలు సంసారం అంటే ఇది చిన్నప్పటి నుంచి నేను చెప్పాను కదా నాన్నగారు పోయినప్పటి నుంచి ఇట్స్ లైక్ అంటే అది వచ్చేసినట్టుంది ఇలా లైఫ్ ఇలా మనం లీడ్ చేయాలి అంటే మీకంటూ ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు నేను చేస్తే బాగుంటుంది అన్న క్యారెక్టర్ మైండ్లో ఏమైనా ఉన్నాయండి నాకు ఏదైనా కొన్ని డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే బాగుంటాయి అని అనిపిస్తుంది కానీ ఈ మధ్యలో కొన్ని చేసానండి యాక్చువల్లీ కొన్ని ఇంకా రిలీజ్ ఉన్నాయి ఆ సినిమాలు ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు చూసి అబ్బో ఈవిడ బాగా చేసింది అని అనుకుంటే ఇంకా దట్ ఈస్ లైక్ యూనో ఆ రోజు ఫుడ్ అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ బ్రేక్ అనే సినిమాలోని చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారని శారద్ గారు చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ అదేని చదలాడి శ్రీనివాస్ గారు చెప్తున్నాడు మీ డైరెక్టర్ గారే చెప్పారు అన్నమాట ఏమో చెప్పలేము కొన్ని సినిమాలు బిచ్చగాడి ఆడుతుందని ఎవరైనా అనుకున్నారు మీరు ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగా చేశారు సో ఐఎమ్ లైక్ హ్యాపీ నాకు ఏ ప్రెషర్ లేకుండా ఇప్పుడు నువ్వు బూస్ తాతే మటుకు ట్రైన్ లేట్ అయిపోతుంది వెంటనే చెల్లమ్మా ఆ ఫోన్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఆ ఏంటే నైట్ ఇలా చూసి కంగారు పడ్డావా కంగారు కాదు కానీ నువ్వు నాకు ఫస్ట్ టైం ఏడస్ లో కనిపించావు జీన్స్ లో अरे అన్నయ్య భోజనం తినాలని పిచ్చట్లేదు హోమ్ మినిస్టర్ ఇంట్లో గొర్రెలు తినే వాడికి మన ఇంట్లో గోంగూర పచ్చడి అయినా వస్తుందే అమ్మ కూర్చో ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇది నా పర్సనల్ ప్రోగ్రామ్ నేను మీ నాగేంద్ర కుమార్ నా ఎడిటర్స్ కట్ ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పుడు చాలా స్పెషల్ గెస్ట్ ఐ డ్రీమ్ స్టూడియోకి వచ్చారు ఆవిడే సత్యకృష్ణ గారు చాలా మంచి డొమెస్టిక్ రోల్స్ సంసార పక్షమైన పాత్రలు వాటితో ప్రేక్షకులకి చాలా బాగా ఐడెంటిఫై అయ్యాయి ఇండస్ట్రీలో కూడా సత్యకృష్ణ గారు అనగానే ఇట్ ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ రై క్యారెక్టర్స్ రాయాలని రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ కూడా అనుకునేంత ఒక మంచి ఒక మంచి ఇమేజ్ని సంపాదించుకున్న సత్యకృష్ణ గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు లెట్ ఈస్ వెల్కమ్ హర్ విత్ బోత్ ది హ్యాండ్స్ నమస్తే అమ్మా నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆండరింగ్ ది ఎందుకంటే మీరు మధ్య రోజుల్లో ఎక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చినట్టుగా నాకు కనిపించలేదు లేదండి అసలు అంటే ఐఎమ్ నాట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ సో చాలామంది అడుగుతారు కానీ ఎందుకో నాకు ఇంటర్వ్యూ మన వర్క్ షుడ్ స్పీక్ అని ఆల్వేజ్ ఐ హ్యాడ్ దాట్ ఇన్ మైండ్ మనం ఏదన్నా చేస్తే దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అని అనిపించేది కానీ ఇప్పుడు మీరు పంతం మీద చెయ్యాలి కనబడాలి అంటుంటే ఇంకా సరే మీ మాట కాదని లేక వచ్చాను అంటే ఏం లేదమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఇన్ జనరల్గా మీ కెరీర్స్లో మీది ఒక స్పెషల్ కెరీర్ అంటే మీకు మంచి ఇమేజ్ ఉన్న మీరు రెగ్యులర్ సినిమాలు చేయరు 
ఎందుకు చేయరో ఎవరికి తెలీదు మీరు సైన్ చేయరా లేకపోతే మీరు వచ్చిన క్యారెక్టర్లు మీకు నచ్చవా ఏంటి అన్నది అందరికీ ఒక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ లేకపోతే ఒక సస్పెన్స్ సినిమా సస్పెన్స్ ఏం కాదండి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ నా నాకు ఒక లుక్ ఉంది సో చాలామంది ఈ లుక్ని మనం మార్చి వేరేలాగా చెయ్యాలి అన్న రిస్క్ చాలామంది డైరెక్టర్స్ తీసుకోరు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మనం ఒక ఇమేజ్ సెట్ చేసుకుంటే స్టీరియో టైప్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇన్ని బిగినింగ్ నుంచి నేను ఒక చిన్న కామెడీ కానీ ఒక మదర్ వదిన గాను మదర్ అంటే ఈ మధ్య చేస్తున్నాను వదిన అక్క ఇవి చేయడం బట్టి ఏమైందంటే అందులో సెట్ చేసేసుకున్నారనమాట సో ఏదైనా డిఫరెంట్ ట్రై చేయాలి అంటే దట్ పర్సన్ షుడ్ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు రిస్క్ దాట్ అనమాట ఇవిటితో మనం చేయగలమా అన్నది వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి వాళ్ళకు ఉంటే ఇంకా చేయించుకోవడానికి మీకేం అభ్యంతరం ఉండదు నాకేం ఉండదండి అంటే కొన్ని చూడండి ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీ ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ అభ్యంతరం ఉంటాయి అంటే నేను నా బాడీ లాంగ్వేజ్ సెట్ కానివి అలాంటివి ఏమైనా అభ్యంతరం ఉంటాయేమో కానీ బట్ అదర్వైజ్ యాక్టర్కి ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా కానీ మనం చెయ్యాలనే ఉంటుంది కదా వదిలేయాలనైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆనంద్ సినిమా నుంచి స్టార్ట్ అయితే అంతకు ముందు బిగినింగ్ తర్వాత ఆనంద్తో మీరు బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు అందులో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా ఎవరు పేరు చెప్తే అని చిరంజీ గారు ఇంద్ర సీనేసి నువ్వు సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తా అన్నాడు ఆ డైలాగ్ ఎంత పేలిందంటే థియేటర్లో ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా సినిమాల గురించి మాట్లాడితే నువ్వు సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నావు అవును చాలా ఏళ్ళు చాలా మంది అది ఓతపదం అయిపోయింది చాలా మందికి అంటే మీరు ఆ జోనర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే బాగా బోర్ కొట్టేసిందా మీకు ఆనంద్ తర్వాత అలాంటి క్యారెక్టర్ అసలు హార్డ్లీ చేశాను నేను చేయలేదు అసలు ఆనంద్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ అంతే అంతే దాని తర్వాత ఆనంద్ లాంటి క్యారెక్టర్ పడలేదు కూడా పడలేదు అఫ్కోర్స్ బట్ మీరు తర్వాత రన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వాటితో మీరు కంఫర్టబుల్గా లేరండి ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు ఆనంద్ తర్వాత ఏమైంది అంటే నేను ఆనంద్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా సినిమాలు చేయలేదు ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ మై బేబీ అండ్ యూనో దాన్ని చూసుకోవడం వల్ల నేను కొన్ని వన్ టూ ఇయర్స్ చేయలేదు దాని తర్వాత వెన్ ఐ వాజ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ మేము నేను బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఐ థాట్ యూనో ఎందుకు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం ఎందుకు దీన్ని వదులుకోవాలని మళ్ళీ ఐ రీస్టార్టెడ్ మై కెరియర్ అనమాట ఆనంద్ తర్వాత దాని తర్వాత కొన్ని చిన్న సినిమాలు అవి ఇవి పడుతుండగా బొమ్మరిల్లు ఇలాంటి సినిమాలు పడ్డాయి బొమ్మరిల్లు పడ్డాయి సో బొమ్మరిల్లు కూడా నాకు మంచి పేరు తెచ్చింది సినిమా సినిమా హిట్ కాబట్టి అవును అది ఒక కల్ట్ ఫిల్మ్ సో తర్వాత వచ్చిన రోల్స్ అన్ని మీరు కంఫర్టబుల్ గానే ఫీల్ అయ్యారా ఫోర్స్డ్ గా ఏమి ఏమి చేయమండి కానీ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం చేసి ఉండి ఇంకా కొంచెం క్యారెక్టర్ మనది బాగా ఎలివేట్ అయి ఉంటే లేకపోతే మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగుండు అని అనిపించేవి చాలా ఉన్నాయి సినిమాల్లో కొన్ని మంచి సినిమాలు చిన్న క్యారెక్టర్ పడేది సో అయ్యో ఇంత పెద్ద సినిమాలు ఇంకొంచెం పెద్ద క్యారెక్టర్ పడి ఉంటే బాగుండు అన్న ఫీలింగ్ ఎవరికన్నా ఉంటుందేమో ఏంటి ఆ సినిమాలు మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు పేర్లు అడిగితే నాకు గుర్తు రావట్లేదు కొన్ని చాలా మంచి హిట్ సినిమాల్లో ఇంకా క్యారెక్టర్ బా బొమ్మరిల్లే అనుకోండి బొమ్మరిల్లో కూడా ఇంకొంచెం క్యారెక్టర్ బాగుంటే బాగుండు అని అనిపించేవి ఉంటాయి అనమాట అలాగా సో ఆనంద్ అంటే అసలు అనుకోకుండా అంత లెంత్ వచ్చేస్తుంది అది అప్పుడు నార్మల్గా మీరు డాలర్ డ్రీమ్స్ తర్వాత కూడా కొంత గ్యాప్ ఇచ్చారు కదా అంటే నేను ఎప్పుడు సినిమాల్లో వద్దాము అని అనుకోలేదండి నేను అంటే నేను నా కెరియర్ వాజ్ నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్నాను అవును అక్కడ చేసేదాన్ని ఫ్రంట్ ఆఫీస్ లో సో శేఖర్ వాళ్ళ కో ప్రొడ్యూసర్ సునీత గారు అని సునీత తాతి అని ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడతో వచ్చి లంచ్కో దేనికో వచ్చారు లేకపోతే ఆవిడ లంచ్కి వచ్చారు సో దే స్వామి దేర్ అనమాట అరే ఈ అమ్మాయి బాగుంటుంది మనం సినిమా చేస్తున్నాం కదా ఈ అమ్మాయిని అడుగుదాము అని అడిగారు సో వీళ్ళు ఏమాడుతున్నారో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు అప్పుడు సో నా క్లాస్మేట్ ఒక బైక్ చెప్పాను హాయ్ ఇలా అడుగుతున్నాను చాలా చిన్నదా అన్నప్పుడు ఇలా అడుగుతున్నా ఏ ఏముంది ఏం పోతుందో ఆడిషన్ అంటే పోదాం పదా బైక్ మీద వెళ్ళాము ఆడిషన్ సో అది వాళ్ళు ఫ్లాట్ లోనో ఇక్కడ చేశారు మేము అనుకున్నాం ఏంటి ఫ్లాట్ లో ఆడిషన్ ఏంటో అసలు ఆడిషన్ అంటే కూడా తెలియదు సో వెళ్తే ఏదో డైలాగులు చెప్పారు అది ఏం చెప్పానో కూడా నాకు గుర్తులేదు ఇప్పుడు 
సో దే సెట్ ఓకే విల్ వర్క్ అని సో ఆ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ నా మా షిఫ్ట్ ప్రకారంగా జరి జరిగింది అనమాట సో నేను ఈ షిఫ్ట్లో ఉన్నాను అంటే పవన్ శేఖర్ వుడ్ ప్లాన్ ద మార్నింగ్ షూట్ లేకపోతే యూనో ఈవినింగ్ షూట్ అలాగా సో అలా ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే చేసా చేసుకుంటూ చేసాను బికాస్ ఐ నెవర్ థాట్ యూనో ఇది సినిమాలు నా కరియర్ అవుతుంది అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆ టైంలో అసలు ఊహించలేదు కూడా సో ఏ వచ్చింది ఏదో చేసుకున్నాము అంతే ఇంక దాని తర్వాత మర్చిపోయాను కూడా దాని గురించి సో అంటే ఇట్ వాజ్ బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కదా సో ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో వాట్ దాట్ వాజ్ మీరు బ్యాంక్ మామూలుగా మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటమ్మా అంటే మా పేరెంట్స్ ఇద్దరు బ్యాంక్ అండి సో దే యూస్ టు ఎస్బీఐలో పనిచేసేవాళ్ళు అండ్ మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానివ్వండి ఏమైనా వాళ్ళందరూ ఎంప్లాయీస్ అనమాట ఓకే సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు లేదు అస్సలు కనెక్షన్ ఏ లేదు ఓకే ఎక్కడ ఏ ఇక్కడ తెలంగాణలో నేను పుట్టి పెరిగింది అంతా ఇక్కడ తెలంగాణ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ సో ఆ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో చదువుకో సో మీరు హైదరాబాద్ పిల్ల అనమాట తెలంగాణ అంటే ఆంధ్ర పేరెంట్స్ ఆంధ్ర అయినా గానీ నేను పుట్టి పెరిగింది అంతా ఇక్కడ ఆంధ్ర అంటే ఎక్కడ గుంటూరు గుంటూరు ఓకే ఓకే బట్ అమ్మది రాజమండ్రి ఫాదర్ ది గుంటూరు బట్ బార్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ అంతా మీరు ఇక్కడే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసారు అనమాట ఉద్యోగాలకి దానికి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇంకా మేము ఇక్కడే పుట్టాం అంటే తెలంగాణ వేరు ఆంధ్ర వేరు బట్ హైదరాబాద్ మళ్ళీ కంప్లీట్ గా సెపరేట్ గా వేరే ఇక్కడ ఆంధ్ర వాళ్ళు యాక్చువల్లీ చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఉన్నారు తర్వాత హైదరాబాద్ కల్చరు అంటే వెర్స్టైల్ పీపుల్ ఇక్కడ వేరియస్ స్టేట్స్ నుంచి మీ గ్రోయింగ్ అంతా ఎలా నడిచిందమ్మా ఇక్కడ అంటే యూ ఆర్ ఫాస్ట్ గర్ అంటే మామూలుగా ట్రెడిషనల్ కన్వెన్షనల్ గర్ లో మీరు అంటే ఐ క్యాన్ బి బోత్ సో ఇటు యు నో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఫాస్ట్ బికాస్ నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఇలా కూడా ఉన్నారు అండ్ బీయింగ్ ట్రెడిషనల్ బికాస్ ఐఎమ్ మ్యారీడ్ అండ్ యు నో సో మా ఇన్ లాస్ సైడ్ వీళ్ళందరూ చాలా ట్రెడిషనల్ సో అలా కూడా ఉంటాను అనమాట సో ఐ కెన్ అడాప్ట్ మై సెల్ఫ్ టు బోత్ కల్చర్స్ అంటే మీకు చాలా తొందరగా అయిపోయినట్టుంది మ్యారేజ్ కదా చెప్పే చేసుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా తను కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు ఎందుకంటే తెలుగు అమ్మాయి అని వాళ్ళ టమిలియన్స్ తెలుగు అమ్మాయి అని కొంచెం వాళ్ళు దే వర్ నాట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ బట్ మై హస్బెండ్స్ కజన్స్ అండ్ వాళ్ళు పవన్ చాలా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసేసి లేదు మంచి అమ్మాయి అదే నా అబ్బాయిలో మంచి జడ ఎవరికి తెలియదు కదా సో కన్విన్స్ చేసి అందరూ నటిస్తారు కదా మా పెళ్లికి ముందు తర్వాత పెళ్లి అయిన తర్వాత కదా మరి అంటే నటిస్తారు అని ఏం కాదు జనరల్ గా పెళ్లికి ముందు అందరూ ఎవరు బార్డర్స్ లో వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకోటి ఏమైతుందంటే యాజ్ యూ గ్రో కదండి దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ చేంజ్ విత్ ఎన్ ఆజ్ ఆల్ మన వ్యక్తిత్వం చేంజ్ కాదు కానీ కొన్ని మనకి యూనో మనం వాట్ వి ప్రయారిటైజ్ ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో పెళ్ళైన వెంటనే లేదు మనకి యూనో ముందు ఒకలాగా ఉన్నావు ఇప్పుడు ఒకలాగా ఉన్నావు అంటే వీ కాంటి మేము సే దాటి ఎందుకంటే ఎవరి జర్నీ వాళ్ళది ఆ జర్నీలో వాళ్ళు మారుతూ ఉంటారు సో అది యాక్సెప్ట్ చేసి ఇఫ్ యూ స్టిల్ టుగెదర్ దెన్ దట్స్ ద మ్యారేజ్ కదా మనం లేదు మనకు సెట్ కాలేదు అంటే యు నో యూ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సచ్ థింగ్స్ కొన్నిసార్లు సెట్ అవ్వవు సెట్ అవ్వవు ఒకసారి ఈ చేంజెస్ లో కొన్ని డిఫరెన్స్ మీకు ఎప్పుడు యూఆర్ హ్యాపీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ మై మ్యారేజ్ అండ్ మై మ్యారేజ్ అయ్యి ఇప్పటికి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి సో వీ డెడ్ హ్యావ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లేని మ్యారేజెస్ ఉండవు కదా సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి వీ యునో వీ యూస్ టు ఫైట్ అండ్ అగైన్ యునో లేదా అంటే లవ్ మ్యారేజ్ లో అది ఒకటి ఉంటుంది ఎక్కడో నువ్వేంటి మాట్లాడేది సో నువ్వే ఎక్కువ అండి నేను ఎక్కువ అన్న ఫైట్స్ చాలా చాలా ఉంటాయి ఇప్పటికి మా డాటర్ అంటుంది ఈ ఇప్పుడు ఇంట్లో పనోలు కొట్టుకుంటారంటే మీరిద్దరు వారు ఆమెండి ఏ ఆమెండి అని అంటే ఏం లేదు అంటే ఇట్స్ జస్ట్ దట్ డిస్కషన్ అనమాట ఎవరు తగ్గవు బేసికలీ లేదు అని నేను ఫైనల్ గా ఆయనే తగ్గుతారు అదే మరి అదే మరి సో నేను మరి కొన్నిసార్లు బాగా వండికేస్తాను బట్ హీ గివ్స్ అప్ Okay. Mm-hmm. I am sure he gives up. <laughs> okay, okay. 
అంటే మీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీ ఇల్లస్ గట్ట అంత హ్యాపీగా సెట్ అయ్యారు చాలా హ్యాపీగా అండి వాళ్ళు నాతో పాటే ఉండే వాళ్ళు చాలా ఏళ్ళు వి ఆల్ లివ్ టుగెదర్ ఇట్స్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు లేరు పోయి కొన్ని ఏళ్ళు అయితే ఓకే ఇప్పుడు మా అమ్మ నాతోటే ఉంటుంది so you know that is um, and for me that's very important i like my family being together and you know andaram kalsi undali ani my in laws kuda they are pretty old so <clears throat> i never like them you know mere ekkada vaalle ekkada kanna ellanu kon rojulu venakku vacheyandi ane da you know okay. so i had a very good bonding with them and uh, you know chaala very nice people initial ga vaallaki you know na ante i was very young eight intiki lecha danni vaallaga aidu intiki levali so i got all the sampradayalu ekku ee sampradayalu ekku undeta padiki aa chinna chinna ivi ayevi but later on uh, they kind of you know sonta kootur kante ekku ga chusukune vaallu inga dan tarvata tarvata they were like you know nee lele asla parents laga ayipayaru naaku so nen nen ఎంత గొడవ చేసినా కానీ నా వైపుకే మాట్లాడేసి కాబట్టి నార్మల్ గా అంటే మీరు చెప్పేది చాలా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సొసైటీకి ఎందుకంటే చాలా మంది ఇవాళ రేపు గర్ల్స్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇల్లాస్ కి దూరంగా ఉండాలనుకోవడం లేకపోతే వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ అంత బాగా లవ్ బీయింగ్ విత్ దెమ్ అండ్ యూ నో దే వర్ నైస్ అండ్ నాకు నేను నాకు ఇన్ని నేర్పించారు వాళ్ళు హౌ టు రన్ ద ఫ్యామిలీ అన్నది నేను వాళ్ళ దగ్గర మా అమ్మ నేర్పించలేదు మమ్మీ వాజ్ వెరీ కేర్ ఫ్రీ యు నో విమెన్ ఐ మీన్ మా మమ్మీకి ఏంటంటే షీఈస్ అగైన్ న్యూక్లియర్ మేము చిన్నప్పుడు పెరిగిందంతా మా పేరెంట్స్ మేమిద్దరు అక్క చెల్లెలం అనమాట సో వీ వర్ నాట్ అంటే ఒకటి దే వర్ వెరీ వెల్ కనెక్టెడ్ టు దేర్ ఫ్యామిలీ బట్ వీ హ్యాడ్ అ సెపరేట్ ఫ్యామిలీ మాది మేము సెపరేట్గా పెరిగాం అనమాట సో మా ఫాదర్ వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళని కలవడం లేకపోతే పెద్దనాన్నలు అత్తయ్యలు వాళ్ళని కలవడం మా మమ్మీ వెళ్ళి వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఇదంతా బట్ దెన్ దే వర్ నో బడి లివ్డ్ ఇన్ అవర్ హౌస్ సో నాకు పెళ్ళయిన తర్వాత యునో అందరం కలిసి ఉండడం అప్పుడు వచ్చింది అండ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ నాకు అది ఎప్పుడు లేదు సెపరేట్ గా ఉండాలి నాకంటూ ఒక ఇల్లు కావాలి అని ఎప్పుడు అనిపించలేదు దే నెవర్ మేడ్ మీ ఫీల్ లైక్ దాట్ మోస్ట్ దే నెవర్ మేడ్ మీ ఫీల్ లైక్ దాట్ అండ్ దే టాట్ మీ సో మెనీ థింగ్స్ నేను కొన్ని విషయాలు అంటే ఇప్పుడు చాలా చిన్నది ఇది ఈ నెల అయ్యాక ఈ సరుకులు తెచ్చుకోవాలి అని మా మమ్మీ తెచ్చేసేది మాకు తెలిసేది కాదు ఏం కాదు సో ఇలా లిస్ట్ రాసుకొని తెచ్చుకోవాలి మనం ఇందులో ఉండాలి అన్నది ఇవన్నీ మా అత్తగారు మామగారు నాకు నేర్పించారు అనమాట మై ఫాదర్ ఇన్ వాజ్ ఫ్రమ్ రైల్వేస్ అండ్ హీ వాజ్ మై గాడ్ అసలు ఎంత ఏమంటారు దాన్ని అంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ప్లానింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు అంటే ఏదన్నా కానీ అన్ని బాక్స్లో నీట్గా పెట్టుకునేవాళ్ళు అన్ని ఫైల్ చేసుకునేవాళ్ళు నెలకి మనకి ఇంత అయింది ఇది ఇది అని ఆ బడ్జెట్ వేసుకునేవాళ్ళు సో దిస్ ఆల్ సంథింగ్ దట్ ఐ లర్న్ అండ్ ఐ రియలీ లైక్ దట్ సో ఇలా ఉండాలి అంత పద్ధతిగా ఉండాలి అన్నది ఐ యూస్ టు రియలీ అడ్మైర్ దట్ ఈస్ యువర్ మెరిట్ బికాస్ మేము ఇలా పెరగలేదు మా ఇంట్లో మేము ఇలా ఉండే వాళ్ళం మా ఇంట్లో మేము మేము మేమే క్వీన్స్ అనమాట సో మేము ఎంత ఏం చేసినా కానీ మమ్మల్ని అంటే ఏవి లేదు ఇలా చెయ్యాలి అని అండ్ సడన్ గా పెళ్ళి అయ్యేటప్పటికి ఇట్ వాజ్ లైక్ టోటలీ న్యూ సెటప్ అవును దాంట్లో గెట్ అన్ అవడం మేము మేము మీరు నమ్మరు మేము మా చిన్నప్పుడు ఎలా ఎంత ఎలా పెరిగామంటే మేము తినేసేవాళ్ళం బాగా సమ్మర్ హాలిడేస్ మాకు ఎవరు అంటే చుట్టాలు ఇంటికి అప్పుడు ఎక్కువ వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు మా ఫాదర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అయ్యేవి సో బోర్ కొట్టేసి మా మమ్మీ మాకు బాగా అల్లరి చేస్తా అని బాగా పప్పన్నం పెరిగన్నం తినిపించేసేది అలా అన్నం తినేసి చేతులు అలా పెట్టుకుని నిద్రపోయి అంటే కడుపు నిండి నిద్ర సో అంత టెరబుల్ గా మమ్మల్ని షీ వాజ్ ఓకే విత్ దాట్ సో దాన్ని మేము లేచాక మళ్ళీ వెళ్ళి చేతులు కడుక్కొని మళ్ళీ సొంతంగా మా ఆటలు మేము అవి చేసుకుని కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటి దే వర్ వెరీ డిసిప్లిన్ సో టేబుల్ మీద పద్ధతిగా తినాలి మనం యునో ఇలా ఉండాలి ఈ టైంకి తినాలి అన్నది విచ్ వీ డెంట్ హ్యావ్ సో బట్ దెన్ ఇట్ వాజ్ నైస్ ఐ మీన్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అండ్ ఇట్ మేడ్ మీ ఫీల్ నైస్ అవును కరెక్ట్ కదా ఇలా ఉండాలి కదా అని బట్ దాట్ వాజ్ ఆల్సో ఎంజాయబుల్ దాట్ వాజ్ ఫన్ చైల్డ్హుడ్ వాజ్ లైక్ యునో అంటే మా చాలా హ్యాపీగా ఉండేది అనమాట అది మమ్మల్ని అనేవాళ్ళు లేరు మా ఇష్టం నెట్ చేసుకునేవాళ్ళు పైగా హైదరాబాద్ కల్చర్ కూడా కొంచెం అంటే వాట్ యూ కాల్ హే వైర్ అని మనం ఆన్లైన్ కానీ బట్ ఇక్కడ ఉద్యోగాలు లైఫ్ స్టైల్స్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు పని చేయడం మాదరు ఫాదర్ ఇద్దరు ఆక్యుపేషన్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇల్లు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కేర్ఫ్రీగా ఉంటుంది 
కానీ బట్ తమిళియన్స్ అలా కాదు కదా వాళ్ళంతా పద్ధతి పద్ధతిగా ఉంటారు సో మా మమ్మీ బాగా పూజలు చేసేది కానీ బట్ షీ నెవర్ ఫోర్స్ డాస్ టు డూ she mm. said see you have to me 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 undali from within nen meer pooja cheyali ante meer pooja chesthe ad pooja kaadu so you know ala eppudu personal ga raavali ga raavali aa bhakti manlo undali annadi vallu vachina padu nunchi mamanni ala penchar but my father was uh, very particular about um, సంస్కారం బేసికలీ పెద్ద వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి మనం పెద్ద వాళ్ళని ఎలా రెస్పెక్ట్ చేయాలి సో దాట్ ఇస్ హెల్ప్ మీ అగైన్ ఎలాగ నా ఎన్ లాస్ తోటి నేను ఉండాలి అన్నది సో మై ఫాదర్ వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ హిస్ మదర్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఫాదర్ చిన్నప్పుడే పోయారనమాట సో ఆవిడ్ని ఆయన ఎలా చూసుకున్నారు అన్నది మాకు చెప్పకుండానే ఇట్ గాట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఆర్ హెడ్ సో హౌ హీ లవ్రి సావిత్రి గారు అమ్మాయి విజయ్ చాముండేశ్వరి ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాతో ఉంది ఏంటంటే నెవర్ టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ అని అవును అవును they will learn from it no no absolutely but man preach cheyadam modalithe it becomes boring no no so they they never did that to us and asalu ade my father chala early age lone chanipoyaru i was 18 when he passed away and sudden heart attack vachi akkadu nunchi the way my mother took over us ante bold ga she stood by edaithe indra aadapillalo chaduvu kuda complete kaaledu so she was like no i will take care i will run and i will take care and she was i mean she is the pillar maaku inga naaki naake edi idu father and mother and inga avade ga yeah so ante thanni chusi nenu chaala nerchukunnanu life lo ante ila undali inta dhairyanga undali annadi my mother so she is she is she is still an inspiration to me and then you know edanna naaku edanna bhayam is mummy or something you know i'm not able to handle this ante nothing em undi inlo this is what it is ila ila cheyi ante ayipothundi nu correct ga cheyi nike endu bhayam antadi adelle so you know so she is and i'm always there ante so that is Adhe, again she became an example to you ఆవిడ ఏం చెప్పకపోయినా బట్ మీ ఫాదర్ పోయిన తర్వాత ఆవిడ హ్యాండిల్ చేసిన విధానం అని అసలు ఏం పర్వాలేదు ఐ విల్ టేక్ కేర్ అని అండ్ అప్పటికప్పుడు చనిపోతే డబ్బులు ఎక్కడ ఉంటే ఎవరి దగ్గర అన్నా గానీ సో షీ హ్యాండిల్ ఆల్ దాట్ వితౌట్ యు నో ఆస్ ఫీలింగ్ స్ట్రెస్డ్ అండ్ ఎప్పుడన్నా గానీ మా మమ్మీ ఏమంటది ముందుకే చూడాలంటది వెనక్కి చూస్తే కూర్చుంటావు యూ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ సో యు నో యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ షీఈ్ వెరీ ప్రాక్టికల్ షీ టాట్ ఇస్ బీయింగ్ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఇన్ లైఫ్ సో మేము కూడా తనలాగా చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఫైనాన్షియల్ ఎందుకంటే సడన్ గా పోయినప్పటికీ సి యు ఆర్ లైక్ లాస్ట్ కదా సో బట్ దెన్ ఇట్ జస్ట్ టుక్ యు నో టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ హాస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ అప్పటికి ఇంకా నేను యు నో ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండ్ యూ నో ఇవన్నీ మొదలైంది అమెరికాలో ఉంటుంది సో షీ ఆల్వేస్ డ్రెమ్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ అమెరికా సో షీ వెన్ టు అమెరికా సో ఇది ఒక మగవాళ్ళతో కూడా పాసిబుల్ కానీ అంటే అంత ఈజీ కాదు ఒక ఆడపిల్లని యునో ఆ టైంలో అమెరికా పంపించడం అనేది సో షీ వాజ్ దేర్ నో యూ వర్క్ ఫర్ ఇట్ యూ గో సో పంపించింది అమెరికాకి తన మా చెల్లెలు తన మాస్టర్స్ అవన్నీ అమెరికాలో చేసి ఇప్పుడు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ సో ఇట్స్ సంథింగ్ రియలీ గ్రేట్ అనమాట అంటే ఒక మదర్ సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా అది ఆడుకున్నా ఎప్పుడు మీరు ఏ పెళ్లి చేసుకోండి నాకు భయంగా ఉంది లేకపోతే ఏ సంబంధం వస్తే ఆ సంబంధం కానివ్వండి షీ నెవర్ డెడ్ దాట్ వాస్ సో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే మీ లైఫ్ లో మీ గోల్స్ ఏంటి మీ అంబిషన్స్ ఏంటి యూ కంటిన్యూ యూ యూ డోంట్ యు నో మీరు ఏమి బాధపడద్దు అన్ని అవంతటవే జరిగిపోతాయి సో మూవ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అని నేర్పించింది అంటే ఇప్పుడు మీ తమిళియన్ సంబంధం అని మీ మదర్ వాళ్ళు ఏమే అబ్జెక్షన్ మా అమ్మ అండ్ మా అమ్మ నెవర్ అబ్జెక్టెడ్ టు ఎనీథింగ్ దట్ ఐ డిడ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో షీ సెట్ సి నీ నీ కరెక్ట్ అనిపించిందా ఐఎమ్ దేర్ విత్ యూ కానీ బట్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ యు నో నేను ఏదన్నా 
తప్పు చేస్తున్నాను అంటే సచ్చ ఇది అది కరెక్ట్ కాదు నువ్వు యూనో నేను నీకు చెప్తున్నాను ఇట్స్ ఇట్స్ యువర్ డెసిషన్ అండ్ షీఈస్ ఆల్వేస్ మేడ్ అస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ డెసిషన్స్ మా డెసిషన్ మనమే భరించాలి బట్ షీ ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్ అస్ ఇస్ నాట్ దాట్ యూనో ఐ నా తెలియదు అన్నది కాకుండా షీ వాస్ విత్ అస్ బై అస్ ఆల్ ద టైమ్ వెరీ నైస్ అంటే మీరు ఆ రకంగా చాలా లక్కీ ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఈ తమిళ్ ఫ్యామిలీ కన్వెన్షనల్ ఫ్యామిలీస్ లో మీరు సినిమాలు చేయడానికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమనలేదు లక్కీగా మా ఇన్ లాస్ బాదర్ సరే నువ్వు చేసుకుంటావా నీ ఇష్టం నువ్వు చేసుకో ఏ దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు యూనో సి దే డోంట్ వాచ్ మూవీస్ కానీ నన్ను ఎప్పుడు నువ్వు ఇది చెయ్యకు నువ్వు ఈ సినిమాలో ఇదేం చేసావు ఏ నాడు ఒక్క రోజు కూడా దే డెంట్ బ్రింగ్ ఇట్ అప్ ఎవరికన్నా అవుతే ఆ సత్య ఆ సినిమాలో ఉంది తమిళ సినిమా వస్తే వాళ్ళు ఇంకా హ్యాపీగా అయ్యారు తమిళ ఏం చేయలేదా మీరు సంతోష్ సుబ్రహ్మణ్యం అనే ఒకటి బొమ్మరిల్లు రీమేక్ చేశాను కదా సో అది బాగా హిట్ అయింది ఆ సినిమా వినాయకుడు కూడా వాళ్ళు రీమేక్ చేశారు బట్ అది ఎంత సక్సెస్ అయిందో నాకు తెలియదు బొమ్మరిల్ పెద్ద హిట్ సంతోష్ సుబ్రహ్మణ్యం అనే సినిమా బాగా హిట్ బాగా హిట్ అయింది అక్కడ మీకు అక్కడ మంచి ఇమేజ్ వచ్చి ఉంటుంది అవును అవును ఆ సినిమాకి మరి తర్వాత కంటిన్యూ అవ్వలేదా తమిళ్ అంటే వాళ్ళు చాలా నేటివిటీ మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతారు కదా తమిళ్ వచ్చిందా ఇప్పుడు మరి తమిళ అత్తగారు తమిళ్ నేర్చుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు పోయాక అంత ఎక్కువ తమిళ్ మాట్లాడు ఇద్దరు మా అత్తగారు మామగారు ఇద్దరు చనిపోయారు సో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఈ దే యూస్ టు ఇన్సిస్ట్ యూ లర్న్ ద లాంగ్వేజ్ మాతో తమిళ్లోనే మాట్లాడు అని పట్టుబట్టి నేర్పించారు కూడా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి నువ్వు తమిళ్ ఇంట్లోకి వచ్చావు ఇప్పుడు నువ్వు భాష నేర్చుకోవాలి అని అంటే తమిళ్ పొన్ను అయిపోయారు మీరు ఆంధ్ర ఆంధ్ర తెలంగాణ తమిళ్ సో వాళ్ళు ఎప్పుడు నేను తమిళ్ మాట్లాడినా కానీ అర్థం చేసుకుని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు మా ఆయన నవ్వేవాడు సో అందుకే ఐ డోంట్ లైక్ స్పీకింగ్ టు విమెన్ తమిళ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ కన్వర్స్ ఇన్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ తనకి తెలుగు వచ్చేసిందా తన తెలుగు తన పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఓకే అయితే ఊరికే పేరుకే తమిళియన్స్ అని అంతే ఇక్కడ కల్చర్ లో పెరిగిన వాళ్ళేగా వాళ్ళకి ఇద్దరు ఇక్కడ పెరిగిన వాళ్ళు ఆ కాబట్టి దట్ డస్ నాట్ మేక్ మచ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ మీకు అంటే మీరు ఆ రకంగా ఈ రకంగా అన్ని విధాల లక్కీయే అవును ఒక ఫాదర్ ఎర్లీగా పోయారన్న ఒక పాయింట్ తప్పితే God has been very kind. Very kind. And God's grace, everything, you know. He's been, at least, you know, now, we have to do this in life. So, we have to do this in life. So, we have to do this in life. So, we have to do this in life. Exactly. So, every time for me, it was like, okay, this is sad. Let me, you know, do something which is better, which will, you know, help me grow and life too. Because I have to do this in life. So, I have to do this in life. So, I have to do this in life. So, I have to do this in life. you know help me grow in life kani nen eppudu ledu idi nen cheyakoddu lepadu ante i never was disappointed or i don't have regrets also the very few instances where i probably would have regretted for some time but later on you know okay <laughs> let it go ani mundu kelipodu ante mari enta kanni manam prathidaniki repent avutu undalem kada it has to go ante no. and then ipudu em aitundante father leru mother ichchestundi annapudu you end up doing lot of mistakes i mean you know there's nobody to guide you and there's nobody to tell you that you know this is you know ila cheyali ani bayitku vachi tappadiki see anni won't uh, be able to tell your mother so konni untay anamata life lo alanti vi so but still i don't alanti jarige meeku ante konjam ala ups and downs ante oh chaala jarigindi andi alanti vi so you know i mean if i have to name them there like plenty of them which you know maybe you know ila jarigundalsindi ani anpichinavi but still it's okay it's it's over gone is gone adhe mother nerpinadi meek baaga help ayindi look forward anadi mundu emundo chusukondi ninnatu gurinchi aalochinchadanna maata adi chaala greatest lesson in fact definitely la athu ninna jarigindaniki edustu kurchunte so don't spoil yes, your future yes, by sir. worrying about the past and the present anni no, no. except when my father died i saw her cry after that mamma ni na jeevithulni aradam chudaledu nenu okay, okay so she doesn't believe in crying and you know yeah asal thanake and nachadu ana like that but you look so beautiful me mother polika meeru ya ma mother side polikalu okay okay mother side ma amamma vilandaru kuda bond color gaani features gaani andike meeru ventane click ayyaru cinema lo kuda you look different and my character kuda different character lu paddam 
దాని ఆ డొమెస్టిక్ అంటే ఫ్యామిలీ క్యారెక్టర్ కి సరిపోయే ఆ ఫీచర్స్ అవన్నీ చిన్నప్పుడు మా మదర్ నాకంటే బాగుండేది సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా కమింగ్ మీరు మీ చదువు కూడా మీరు సగంలో ఆపేశారా అంటే సగంలో ఆపలేదండి మై ఫ్రెండ్స్ హెవ్ బిన్ మై ఫాదర్ చనిపోయాక నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ దే హెల్ప్ మీ అ లాట్ అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ బిగ్ దే ప్లేడ్ అ వెరీ బిగ్ పార్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ వాళ్ళందరూ నాకు సపోర్ట్ చేసి హెల్ప్ చేసినందుకు ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి యూనో వీ కేమ్ అవుట్ అనమాట అంత ఫైనాన్షియల్గా హెల్ప్ చేయడం ఫైనాన్షియల్గా కూడా చేశారండి ఆ నా నా ఏజ్ వాళ్ళే అంటే దే వర్ లైక్ బెటర్ ఆఫ్ దాన్ మీ అట్ దాట్ మోమెంట్ అండ్ దే హెల్ప్ మీ పే మై ఫీజ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదన్నా కొంచెం సాయం ఏదైనా కావాలి అన్నా కానీ దే ఆల్వేస్ కేమ్ ఫార్వర్డ్ టు హెల్ప్ మీ సో ఐమ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ పేరు చెప్పలేదు ఎవ్రీబడి హెస్ బిన్ వెరీ వెరీ నైస్ టు మూమెంట్స్ చాలా క్రైసిస్ మూమెంట్స్ వాట్లో దే ఆల్ యు నో అప్పుడు అంత ఐ మీన్ దే సపోర్టెడ్ మీ టిల్ ద టైమ్ ఐ కుడ్ స్టాండ్ ఆన్ మై ఓన్ ఫీట్ సో అందరూ అలా మా ఫాదర్స్ ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా మై ఫాదర్ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసి దే వర్ దేర్ విత్ ఆస్ అండ్ యూ నో సంథింగ్ యు నో అంటే ఎవరు చేయరండి అంత ఈజీగా సో దట్ వాస్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ నైస్ అది మీ ఫాదర్ నిలబెట్టుకున్న గుడ్ విల్ గుడ్ రిలేషన్స్ ఒకటి అయితే రెండోది మీ లక్ కూడా ఎక్కడో అక్కడ నుంచి సపోర్ట్ డ్రా అవడం అన్నది అవును ఎక్కడో అక్కడ నుంచి దేవుడు దయ వల్ల మీరు నమ్మరు అంటే మనకి వీళ్ళే చెయ్యాలి సపోర్ట్ యూజువలీ అనుకుంటారు వీళ్ళే చెయ్యాలి సపోర్ట్ ఫ్యామిలీని అది ఇది అని లేదు ఎక్కడి నుంచో అక్కడ నుంచి దే వాజ్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ దట్ యూస్ టు కమ్ యాజ్ యూ నో ఓకే నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ డౌన్ అనిపించంగానే దే వుడ్ బి సంబడి సెండ్ యూ నో టు జస్ట్ పిక్ మీ అప్ అనమాట సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ దట్ వే అదే అంటున్నాను మీరు చెప్పిన వాటిలో అన్ని చోట్ల మీ వెనకాతలు ఒక అదృశ్య హస్తం లక్ అనే ఒక అది అది ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను నేను ఎప్పటికీ అందరికీ ఉండాలి అని కోరుకుంటాను నాకు ఉంది ఎస్ ఎస్ అందరికీ ఉండాలి ఎందుకంటే లేకపోతే అలాంటి మూమెంట్స్ లో ఏదో ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ లేకపోతే ఎవరు ఎంత గొప్పవాడైనా లేవడం కష్టం అవును కొంతమందికి ఫైనాన్షియల్ నాకు చాలా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయండి ఐ మీన్ ఇది మొత్తం సిద్ మై జర్నీ హెస్ నెవర్ బిన్ నేను ఒక్కదాన్నే చేసుకున్నాను అన్న కాకుండా నాకు ద లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ సపోర్టెడ్ మీ అండ్ దే వర్ విత్ మీ అండ్ ఇప్పుడు డబ్బులే కాదు ఒక మారల్గా ఎవరన్నా కానీ నువ్వు నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు యునో యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనడం ఈజ్ ఆల్సో అ బిగ్ హెల్ప్ బిగ్ హెల్ప్ కొన్ని సిచ్యువేషన్ సపోర్ట్ యా సో మై లెక్చరర్స్ కానివ్వండి ఎవరన్నా ఐ మీన్ చాలా మంది ఐ మీన్ టెన్త్ మంది ఉన్నారు అలాగా యు నో సపోర్టెడ్ మీ టోల్డ్ మీ దట్ ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ మై ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ సో విత్ ఆల్ దట్స్ ఆఫ్ మై సిస్టర్ ఇస్ మై యు నో నా లైఫ్ సో అది వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ అనమాట సో నాకు ఏ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ హర్ అనేది నాకు మా చెల్లెకి నేను చిన్న ఇది అయింది అని చెప్పే అవసరం లేదు షీ నోస్ సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ బాగా గ్రహించి మాట్లాడుతుంది గ్రహించి మాట్లాడుతుంది సో దాట్ ఈస్ ద బాండ్ వీ హ్యావ్ అనమాట షీ ఈస్ ఆల్వేస్ బెన్ దేర్ విత్ మీ సో ఐ మీన్ ఐ ఐ రియలీ లవ్ ద విమెన్ ఇన్ మై లైఫ్ మై మదర్ మై సిస్టర్ మై సిస్టర్స్ డాటర్ మై డాటర్ యువర్ మదర్ ఇన్ లా మై మదర్ ఇన్ లా ఎస్ డెఫినెట్ గా షీ ఈస్ ఆల్సో బెన్ అమేజింగ్ చాలా నేర్పించింది నాకు అదే అసలు మదర్ ఇన్ లా అన్ క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి అక్కడ ఎల్లా సింటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ షీ ఈస్ ఏ మనో వాట్ డి కాల్ టర్మ్ గేంట్ లేడీ అయింది అనుకోండి షీ వాస్ అ వెరీ స్ట్రిక్ట్ లేడీ ఇది ఏమి యు నో ఓకే నువ్వు ఇన్ని ఇష్టం వచ్చిన చెయ్యి అన్నది కాదు తన పద్ధతిలో నన్ను అదే పద్ధతిలో ఉండాలి అని నేర్పించేది అన్నమాట ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వేసిన కొత్త పెళ్ళైన కొత్తలో మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా మా అమ్మ లేని అసలు ఉండేదని పెళ్లి చేసుకున్నాను ఏదో ఆ డింగ్ డింగ్ అని బాగుంది వెళ్ళేటప్పుడు దడ వచ్చేసింది నాకు అమ్మో నేను వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండాలి అది ఇది అని సో వాట్ షీ సెడ్ వాస్ సీ ఇఫ్ యూ గెట్ యూస్ టు గోయింగ్ టు యువర్ మదర్స్ హౌస్ ఎవ్రీ సెకండ్ డే యూ విల్ నాట్ లైక్ మై హౌస్ ఈ ఇల్లు నీకు మన ఇల్లు అని అనిపించదు నువ్వు ఉండలేవు సో నువ్వు వన్ ఇయర్ నువ్వు వెళ్ళద్దు you don't go nenu asalu i chaala tension padipoyadan anamadu enti nannu indiki bo ani van antunnaru pega ada adi ani agnyatha vasana laga so nen bhai padedan anma why are they behaving like this with me adi ani but later on i realized for me to you know na family nen set
చాలా విషయాల్లో వాళ్ళు షీ వాజ్ షీ వాజ్ మై గాడ్ షీ వాజ్ సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ లేడీ అసలు నేను నేను ఏంటి అరవై ఏళ్ళకి ఏడు ఇంత ఇండలి కొద్దలు ఇంత ఇంత స్మార్ట్ లేడీని నేను ఎక్కడ చూడలేదు అనుకుంటున్నాను మనుషుల్ని ఎవరన్నా కానీ ఇంటికి వచ్చారు ఏదైనా పని పని వాళ్ళని యూజువలీ షీ వాజ్ హౌస్ వైఫ్ బై ద టైమ్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ సో వాళ్ళని వాళ్ళు అక్కడ నిలబడితే వాళ్ళది మొత్తం క్యారెక్టర్ చెప్పేసేది స్కానింగ్ నేను లేదు యుర్ జస్ట్ ఓవర్ డూయింగ్ ఇట్ మంచిది అది ఇది అంటే బట్ షీ వుడ్ బి రైట్ ఒకసారి ఇలాగే ఇంట్లో దొంగతనం అయితే షీ టోల్ హూ దీఫ్ ఇస్ వీ డెంట్ బిలీవ్ లేదు వాడు మనోడు మంచోడు అది ఇది అని తీరా చూసే వీ వర్ ఆల్ ఫూల్ షీ వాజ్ ద వన్ వాజ్ రైట్ రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అదే మన తెలుగు వాళ్ళు అందరు విరోళం ఎందుకంటే నమ్మేస్తారు అందరిని విపరీతంగా తమిళియన్స్ అలా కాదు అమ్మో లేదు లేదు దే ఆర్ లైక్ యునో తొందర పట్టేస్తారు అవును ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు అందుకే మీరు ఈ సెటప్ ఇవన్నీ మీకు అటువంటి ఫ్యామిలీ సెటప్ ఇల్లాస్తో మీరు ఎంజాయ్ చేసి వాళ్ళతో గ్రో అవ్వడం వీటి వల్ల మీరు ఆ ఫ్యామిలీ క్యారెక్టర్స్కి బాగా సెట్ అవుతారు యూ డోంట్ అంటే మీరు స్ట్రేంజ్గా అనిపించదు మీకు ఆ సెటప్ చేసేటప్పుడు కదా యూ ఫీల్ హోమ్ ఒక జనరల్ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పటి వరకు మీ కెరీర్ పరంగా మీరు ఆలోచిస్తే మీరు సాటిస్ఫైడా లేకపోతే అసంతృప్తిగానే ఉన్నా లేదండి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఎందుకంటే గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ దిస్ మచ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఎవర్ ఐవ్ కమ్ నేను వచ్చిన ప్లేస్ నుంచి నాకు ఈరోజు ఇంతమంది దే ఐడెంటిఫై మీ దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కెరియర్ ఇస్ నాట్ అ జోక్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ సో మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ యాక్చువల్ డాలర్ డ్రీమ్స్ నైంటీ నైన్ అది సో నైంటీ నైన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ అనే వన్ ఇయర్ అటు ఇట్ వేసుకున్నా కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కెరియర్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కెరియర్లో కూడా మీరు నన్ను పిలిచి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారంటే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బ్లెస్డ్ సో ఐ హంబుల్ అంటే ఈ ఆల్వేస్ లుక్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ అంటే మీరు నార్మల్గా ఊరికే మీడియా కనిపించగానే ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాడు ఏదో చిక్ చాట్ మాట్లాడి ఒక కంటెంట్ ఇవ్వడం అలాగే ఎప్పుడు చేయలేదు లేదండి ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ నాకు నాకు ఏంటంటే మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో షుడ్ మేక్ సెన్స్ అని అనిపించేది నేను నేను సెన్స్ మాట్లాడలేనప్పుడు నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలనిపించేది కాదు సో ఏవో అంటే సి వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ఐమ్ అ వెరీ క్లోజ్డ్ పర్సన్ నేను నా వరకు నేను ఉండడం నాకు ఇష్టం అనమాట ఐ డోంట్ లైక్ మేకింగ్ మై సెల్ఫ్ సో పబ్లిక్ నేను అక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడికి వెళ్ళాను అంటే నాకు చేత కాదు అది ఇట్స్ నైస్ వెన్ ఐ సీ సంబడి ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఓ వీళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళారా అని బట్ నాకు సొంతంగా నేను అది ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీసెంట్గా మొదలు పెట్టాను అది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంతా అయింది సో అందులో ఏం పోస్ట్ చేయాలన్నా కానీ కొంచెం కనిపి చేయాలాచి ఏమనుకుంటాను నేను ఎందుకు ఇక్కడ తింటున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ దట్ అవును వాళ్ళు గుడికి వెళ్తే పెట్టేస్తారు హోటల్కి వెళ్తే పెట్టేస్తారు సో అంటే ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళు అంత సి పబ్లిక్ ఫిగర్స్ డెఫినెట్లీ పీపుల్ వాంట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అండ్ యూ నో ఇట్స్ పబ్లిక్ ఫిగర్స్ కాదు ఇలా పెట్టి చాలా మంది పాపులర్ అయిన ఫిగర్స్ ఉన్నారు అవును సార్ దట్ ఆల్సో గుడ్ కదా వాళ్ళు పాపులర్ అయ్యారు అండ్ ఇట్స్ గుడ్ ఐ మీన్ బికమింగ్ సి హూ డజన్ వాంట్ బికమ్ పాపులర్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బి పాపులర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్లో నువ్వు నువ్వు పాపులర్ కా నేను అంటే ఒకరి దాన్ని చూసానులేండి హూ డోంట్ వాంట్ బి పాపులర్ ఇన్ లైఫ్ కానీ అంటే ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ కోర్స్ కానీ బట్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బి పాపులర్ కదా సో హౌ ఎవర్ దట్ నార్మల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్స్ ఈ ట్విట్టర్లు ఫేస్బుక్లు లేని రోజుల్లో ఎవరికి అవకాశం లేదు చాలా మందికి సరదాలు ఉండేవి అవును కానీ ఇప్పుడు ఆ సరదాలు అన్నిటికీ ఒక రూపం దొరికింది అవును అసలు యాక్చువల్లీ నేను కొన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ చూస్తుంటే అబ్బాయి ఎంత టాలెంట్ అనిపిస్తుంది అసలు అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ దర్ సో మచ్ టాలెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనిపిస్తుంది కొన్ని రీల్స్ చూస్తాను దట్స్ బ్యూటిఫుల్ వాళ్ళు వంటింట్లో నిలబడి కూడా ఒక పాటకి దేనికో డ్యాన్స్ చేసి వాళ్ళు చాలా సలహాలు ఇచ్చేస్తుంటారు వాళ్ళు పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ షేర్ చేసుకుంటుంటారు అంటే ఒకటి ఓకే మనం అన్ని సలహాలు చూడలేము కొన్ని ఎక్కువ సలహాలు ఉంటాయి కానీ బట్ దెన్ ఇట్ గివ్స్ దాట్ పర్సన్ సో మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్లో వాళ్ళకి లైక్స్ పెట్టామనుకోండి సంహౌ ఈ మధ్య వాళ్ళకి అది కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తోంది సి మనకంటే ఓకే మనం అంటాము యూనో ఎందుకు అంత వ్యాలిడేషన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సోషల్ మీడియా వ్యాలిడేషన్ అవసరం లేదు అన్నది బట్ కొంతమంది లైఫ్స్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కిచెన్లో పని చేస్తున్నారు
హస్బెండ్ కి వైఫ్ కి హస్బెండ్ కి పిల్లల కి పెట్టేస్తుంటారు సో వాళ్ళకి ఎవ్రీడే వచ్చి అయితే హస్బెండ్ వైఫ్ ఈరోజు చాలా బాగున్నావు లేకపోతే చాలా బాగుండే అని చెప్పారు కదా ఇన్స్టాలో ఎవరైనా పెట్టారు అనుకోండి లైక్ సో ఐ ఫీల్ ఇట్ మేక్స్ అ ఫీల్ గుడ్ స్మాల్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ గుడ్ సో ఇట్స్ అంటే పాజిటివ్ కూడా ఉంది నెగిటివ్ నెగిటివ్ కూడా అంటే నెగిటివ్ ఎక్కువ గెయిన్ అవుతుందండి ఎలాగంటే దట్ ఈస్ బీయింగ్ మిస్యూజ్డ్ ఆల్సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే రకరకాలు ట్యాబూస్ వచ్చేస్తున్నాయి అందులోకి అండ్ అశ్లీలమైనవి కూడా వచ్చేస్తున్నాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఈ షార్ట్స్ వాటిలో హెల్ప్ ఇట్ అండ్ ఈవెన్ యునో సెన్సర్ లేని మీడియా అది సో సెన్సర్ లేని మీడియా సో యునో యు కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ ఎవరు ఏం పోస్ట్ చేస్తున్నారు అన్నది సో అది సి దిస్ అగైన్ యునో మనిషిలోనే అవేర్నెస్ ఉండాలి వాళ్ళ ఇప్పుడు ఇదంతా విల్ గో బ్యాక్ టు యూనో మనం మనం ఎలా పెరిగాము ఈ మనం ఏ ఎంతవరకు మనం అబ్జార్బ్ చేసుకోగలము లేకపోతే మన పిల్లలకి ఇప్పుడు మా అమ్మాయిని లేకపోతే ఎవరన్నా కానీ సో వీ వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ దెమ్ ఇన్ అ వే దట్ యూనో యూ హ్యావ్ టు అబ్జార్బ్ ఓన్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ అన్నది నేర్పించుకోవాలి స్కూల్స్లో కానివ్వండి అంటే అది ఇప్పుడు వేరే సెపరేట్ కరికులం రావాల్సిన అవసరం వచ్చేసింది అవును ఇప్పుడు ఈ మధ్య స్కూల్స్లో పిల్లలకి టచ్ నేర్పుతున్నారు అంటే ఎవరైనా టచ్ చేస్తే అది ఏంటి అన్నది అర్థం చేసుకోవడం అన్నది అవును ఇంతకుముందు లేదు అది ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఎవరన్నా కానీ బ్యాడ్ గా బిహేవ్ చేసినా కానీ ఇంటికి వచ్చి చెప్పాలా లేదా అని భయపడేవాళ్ళు సో దాట్ వాజ్ దాట్ ఫియర్ వాజ్ దేర్ పేరెంట్స్ తోటి అంత ఫ్రెండ్లీగా యూనో ఉండడం ఉండలేక చాలా పరిస్థితుల్లో చాలా మంది అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు సో కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు యూనో దే అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ యూనో ఓకే వీళ్ళు నాతో సరిగ్గా మాట్లాడలేదు అని అండ్ ఈ జెన్సీ పిల్లలు ఆర్ లైక్ సూపర్ స్మార్ట్ అండి వాళ్ళకి అసలు విపరీతమైన నాలెడ్జ్ ఉంటాడే అంత నాలెడ్జ్ తో పుట్టేస్తుంది సో వాళ్ళకి అంటే ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సెన్సిటివిటీ కూడా పెరిగిపోతుంది వాళ్ళలో సో వాళ్ళు ఏదన్నా కానీ ఆ రెసిలియంట్ నేచర్ తగ్గుతోంది సో ఏదన్నా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ వెంటనే వాళ్ళు దాన్ని హ్యాండిల్ చేయలేక సో దానికి అప్సెట్ అయిపోయి ఈ వర్డ్స్ ఈ డిప్రెషన్ అన్న వర్డ్ ఇంకా ఏవేవో కొత్త కొత్తవి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు సడన్ గా యునో ఐ మీన్ డిప్రెషన్ అంటారు వాట్ యూ మీన్ ఐ మీన్ యునో యూర్ ఇన్ డిప్రెషన్ అంటే సి దేర్ ఆర్ జెన్యున్ కేసెస్ వేర్ యూనో పీపుల్ గో త్రూ దాట్ యునో ద థింగ్ డిప్రెషన్ కానివ్వండి ఏదైనా కానీ బట్ ఈ ఊరికనే ఇది ఇన్స్టాలో చూసారు లేకపోతే యూట్యూబ్లో చూసారని నాకు డిప్రెషన్ ఉంది అంటే అది కూడా జరుగుతుంది అవును ఐ సీన్ పీపుల్ హూ డోంట్ ఈవెన్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అ ప్రాబ్లమ్ బట్ దే యునో కైండ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిఫై దాట్ ఇన్ దేర్ మైండ్స్ అండ్ దెన్ దాన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే నాకు ప్రాబ్లమ్ ఉంది అని అక్కడ కూర్చుంటారు అంతే సో దే డోంట్ ఈవెన్ యునో అది నేర్పించాలి ఐ ఫీల్ యునో జనరేషన్కి నో సీ ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ వస్తాయి యునో రాని హ్యూమన్ మమ్మ అంటుంది మానవ జనమే ప్రాబ్లమ్స్ సో దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేయండి అని అవి కూడా ఒక బుట్లో వేసి ఇచ్చాడు సో యూ విల్ హ్యావ్ టు యునో ఫైండ్ అ వే అవుట్ ఎక్కడికన్నా కానీ మనకి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే విల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ వే అవుట్ దాని సొల్యూషన్ వెతుకొని వీ హ్యావ్ టు లివ్ లైఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బాగా ఫాలోవర్స్ పెరిగారా లేదండి బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ యాక్టివ్ కదా నాకు కూరలు వండడాలు గట్ట అవన్నీ పెట్టి చూపించాలి అంటే నేను యాక్చువల్లీ కూరలు వండను సో నేను అది ఫేక్ చేయాలి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దాట్ సో నాకు పెద్దగా వంట అది అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు మరి ఎట్లా ఇప్పుడు కుక్క ఇంట్లో మొదటి నుంచి సో దిస్ సమ్ హౌ మై హస్బెండ్ రియలైజ్ దాట్ ఐ మే నాట్ బీ ద పర్సన్ హుల్ కుక్ అట్ హోమ్ అని నాతో పాటు కట్నం లాగా ఒక వంట అబ్బాయిని కూడా తెచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మ ఇబ్బంది పడకూడదు ఇటు నేను ఇబ్బంది పడకూడదు అని సో హీ ఎన్షూర్ దట్ దేర్ సమ్బడి యూజ్ హెల్పింగ్ బోత్ ఆఫ్ అస్ లేదా దాని గొడవలు అయ్యేవేమో ఆ పాయింట్ లో కూడా మీరు లక్కీ అయితే లక్కీ వంట వంటింటి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు లేదండి వెరీ నైస్ అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నా కానీ స్విగ్గీలు అవన్నీ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా దాట్ మేడ్ ఇట్ లైఫ్ అతను రాకపోయినా కానీ సరే ఒక ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే వచ్చేస్తుంది అన్నది ఇట్స్ బికమ్ వెరీ కన్వీనియంట్ దీస్ డేస్ చాలా మటుకు థింగ్స్ బికమ్ వెరీ కన్వీనియంట్ లివింగ్ స్టైల్ బాగా కంఫర్టబుల్ అయిపోయింది ఎగ్జాక్ట్లీ తర అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ రన్ లో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు క్యారెక్టర్స్ చేయడం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత హౌ
అంటే చాలా పీపుల్ ఆర్ వెరీ నైస్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఏ టీమ్స్ అయితే నేను వర్క్ చేస్తున్నానో ఈ మధ్యలో ద వెరీ వెరీ నైస్ అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ సో నాకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఎంతో నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఇంత టాలెంట్ యునో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అన్న యునో థింగ్ దట్ కమ్స్ ఇన్ మై మైండ్ అనమాట సో దే ఆర్ డూయింగ్ దే ఫిల్మ్స్ బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ అండ్ దే ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి ఏదన్నా కానివ్వండి ఎంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా దే ఆర్ టాకింగ్ అండ్ యూనో బాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు సో ఐఎమ్ లైకింగ్ యూనో వాట్ ఎవర్ వర్క్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దీస్ డేస్ ఓకే అంటే మీకేమి డిసప్పాయింట్మెంట్స్ లేకపోతే హ్యూమిలియేషన్స్ లేదండి నెవర్ ఫేస్డ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్ సో నన్ను ఎప్పుడు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ కేక్ వాక్ అండి మీకు కేక్ వాక్ కేక్ వాక్ ఉండదు కదా సో ఈ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు చూడండి ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమైతుంది అంటే మనం అందరం వర్క్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం సడన్గా అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయింది అనుకోండి మీకు చిరాకు వచ్చి ఏ ఏం చేస్తున్నావు అంటారు సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫేస్ ఇన్ దేర్ వర్క్ ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా ఏదైనా అన్నారు అని అనుకోండి అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రెషర్ అలా ఉండింది ఆ మూమెంట్లో సో యునో ఫర్ మీ అట్ దాట్ మూమెంట్ ఐ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఏ వీళ్ళు నన్ను ఎందుకు అన్నారు నన్ను అంటారా వీళ్ళు అని ఈగో హర్ట్ అయిపోయి కొన్ని ఉన్నాయండి చేయకుండా కుదరదు కదా కొన్ని అంటే ఇనిషియల్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే లేదు అసలు ఇప్పుడు ఐ డోంట్ ఫేస్ మీరు సెట్ లేరు వాళ్ళు సెట్ లేరు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఇనిషియల్ ఇయర్స్ లో ఒకటి ఏంటంటే భయం మేబీ యునో యూ హ్యావ్ టు బీ క్వైట్ అండ్ లెస్ ఇన్ టు ఇట్ అన్నది ఒక ఫియర్ ఉండేది నాకు కూడా కానీ నా ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ రాదు సో ఐఎమ్ లైక్ యునో నేను నేను మీతో ఎలా ఉన్నాను మీరు నాతో అలా ఉండండి యునో రిక్వెస్ట్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ యునో ఐ యునో వాంట్ త్రో అన్ యాటిట్యూడ్ అరౌండ్ సంథింగ్ బట్ యునో ఐ వాంట్ డీల్ విత్ పీపుల్ హు ఆర్ నైస్ టు మీ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఇంకొకటి అండి అంటే ఇన్ జనరల్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఒక నోషన్ బయట పబ్లిక్ లో సొసైటీలో అదేంటంటే అంటే విమెన్ ఆర్ వాట్ యూ కాల్ యూజ్డ్ లేకపోతే విమెన్కి ఎక్స్ప్లెయిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో విమెన్ ఏ ఇండస్ట్రీలో లేదండి అది సో యూనో పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో మచ్ బికాస్ యూనో వీ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద లైమ్ లైట్ సో దాట్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో యూనో అండ్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ యూనో ఉన్నారు అలాంటి యూనో ఇప్పుడు షార్క్స్ లేనిదే వా వాటర్లో ఉండదు కదా సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ బట్ మనం మన లైఫ్ని ఎలా డీల్ చేస్తాము అన్నది ఇంపార్టెంట్ సో యూనో దేస్ నో అండి నో బడి యస్ యూనో లేదు ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ నైస్ పీపుల్ హోమ్ విత్ హోమ్ ఐ వర్క్ and uh, yavaranna gani alanti you know vibes ichna gani uh, it you know it never uh, crossed uh, you know na na line lo ki raaledu ni paridiloki raaledu raaledu okay okay ante aa majji kuda ee casting coach issue ot baaga jarigindi kada industry lo and me too ane movement ot so dada pindiya anta vachindi so meer ante women ekku face chestunaru industry lo nannadi baaga అంటే సి ఇట్స్ లైక్ విమెన్ ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే విమెన్ ఆర్ ద బ్యూటిఫుల్ బీయింగ్స్ ఆన్ దిస్ వరల్డ్ సో యూనో వాళ్ళని ఎవరన్నా కానీ యూనో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ గుడ్ లుకింగ్ లేడీ పీపుల్ యూనో డూ దాట్ సో మనం మనం మనని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు కమ్ అండ్ యునో సే సంథింగ్ టు మీ యూ నీడ్ టు టెల్ దాట్ పర్సన్ యూ స్టే ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ అండ్ యూ బెటర్ నాట్ క్రాస్ యువర్ లైన్ సో ఈ ధైర్యం ఎవ్రీ విమెన్లో ఉండాలి భయపడకూడదు ఎప్పుడు సో లేదు మనకి వాళ్ళు ఇలా అడిగినందుకు అడిగితే మనం ఒప్పుకోకపోతే మన క్యారెక్టర్ రాదేమో అనుకొని ఫియర్లో ఉంటే ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ సో యునో యూ యూ కెనాట్ డూ దాట్ సో ఆ ధైర్యం ఒక ఇండివిజువల్లో ఉండాలి అది సో యునో యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ దాట్ అండ్ యునో గెట్ బోల్డ్ ఇన్ లైఫ్ అంటే కెరీర్ గురించి భయపడడం భయపడతారు ఎందుకంటే కొంతమంది ఎలాంటి ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు అంటే ఇది కాకపోతే వాళ్ళకి వేరే లైఫ్ లేదు అన్న అంబిషన్తో వస్తారు సో యునో వాళ్ళని ఐ డోంట్ నో ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ నాట్ యాక్చువల్లీ మెట్ ఎనీబడి హూస్ అంటే ఐ డెంట్ మీట్ అ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఫేస్ రియలీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళ లైఫ్లో కానీ అది ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళు ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో దే యునో దే ఫేస్డ్ యునో ఏదన్నా ఫోర్స్ కి లొంగిపోతారు సో ఇదేంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మనం 
మనకి ఇంకేమీ లేదు అవకాశం మనం ఇదే చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆ ప్రెషర్ కి లొంగిపోతారు అనమాట లేదు యునో నేను ప్రెషర్ కి లొంగకూడదు నేను నేను ఏదన్నా చేసుకోగలను లైఫ్ లో అన్న ధైర్యం ఉంటే మనం ఎప్పుడు ప్రెషర్ కి లొంగం ఎస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది ఉమెన్ అలవాటు చేసుకోవాలి మరి సినిమా ఇండస్ట్రీ చాలా కష్టం అండి ఇది నేను ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు మాటల్లో చెప్పడం కంటే ఆ మూమెంట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో దే వుడ్ హ్ ఫేస్డ్ హెల్ యునో వెన్ దే వెన్ త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి అసలు నేను యునో మాట్లాడలేను అండ్ ఐ కెనాట్ ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ దెమ్ ఆల్సో బికాస్ యునో ఏం చెప్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి ఎవరు మాట్లాడతారు సో యునో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మనం ధైర్యంగా వీ హ్యావ్ టు బీ ఏబుల్ టు టెల్ దెమ్ దట్ నో నడిపించే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కదా వాళ్ళ అవసరాలు మనిషిని వెంట పెడతాయి కదా అవునండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక షాప్ కి వెళ్ళామని అనుకోండి మనకి మనకి ఏదో అక్కడ వస్తువు అవసరం వాడికి డబ్బులు అవసరం సో ఇంకా యూనో ఇప్పుడు మనం అందులోనే కొనాలా లేకపోతే మనం ఎన్ని డబ్బులు పెట్టి కొనాలి అన్నది మన డెసిషన్ కొనాలా అసలు అన్నది మన డెసిషన్ సో కొంతమంది క్యారెక్టర్ చాలా మంచి అద్భుతమైన గొప్ప క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఉండవు దాన్ని వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని మన జీవితం మనం నడిపించుకోవాలంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మీటూలు మూమెంట్ కానీ లేకపోతే వీటికి అందుకే అవి డ్రాప్ అయ్యాయండి ఎందుకంటే ఇది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ లాగా అయిపోయింది అవును సో నీకు కావాల్సింది నేను ఇస్తాను నాకు కావాల్సింది ఆ మీటూ అయినప్పుడు నా దగ్గరికి ఎవరు వచ్చి ఒకసారి అమ్మో మీ లేడీస్తో మాట్లాడితే భయం వేస్తోంది మీరు మాట్లాడితే యునో ఎక్కడికో యునో ఇలా చేశారు నన్ను అలా చేశారు నన్ను అనేస్తున్నారు అని సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఐ డెంట్ నో హౌ టు రియాక్ట్ టు ఇట్ బికాస్ ఐఎమ్ ఐ ఐఎమ్ నా ఐ హెవ్ నెవర్ ఫేస్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో ఐఎమ్ లైక్ వై ఆర్ యూ ఈవెన్ టెలింగ్ మీ ఐ మీన్ యునో యు ఆర్ గిల్టీ యు ఆర్ ప్రాబ్లీ టెలింగ్ దిస్ సో యునో డోంట్ ఈవెన్ కమ్ టు మీ విత్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అని అనిపించింది నాకు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు కవరప్ చేసుకునే అవసరం లేదండి ఎవరికన్నా కానీ కవరప్ చేసుకుంటున్నారు అంటే యు నో వాట్ యు ఆర్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మనం దాన్ని ఊరికే కవర్ చేసుకునే పరిస్థితి రాకూడదు వచ్చిందంటే యు ఆర్ సమ్వేర్ యు ఆర్ ఈల్డింగ్ అని అర్థం అంతే కదా సో అవన్నీ ఈ మూమెంట్స్ లేడీస్ కి ఎప్పటి నుంచో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే సి దే ఆల్వేస్ యు నో ఇట్ వాజ్ అంటే ఇప్పుడు మీ మీకు నచ్చి నాకు నచ్చి అన్నది యునో ఒకటి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు లేదు అప్పుడు అగ్రీ చేసింది లేకపోతే యునో అగ్రీ చేశారు ఇప్పుడు యునో నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశాను అంటున్నారు అన్నది సో దాన్ని దాన్ని ఎవరు అది కరెక్ట్ చేయలేరు కదా చేయలేరు ఎవరు ఇప్పుడు ఆ మూమెంట్ లో ఎవరు ఉండరు కదా సాక్షులు ఉండరు కదా యునో దాన్ని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు సో ఇప్పుడు నచ్చి అన్నది పక్కన పెడితే ఆ నచ్చడం ఫోర్స్ చేసింది అన్నది దాన్ని ఎలా చెప్పగలరు వీళ్ళు కరెక్ట్ చెప్పలేము ఇటు మీ తరఫు నుంచి వైపు నుంచి వాళ్ళు కరెక్ట్ అని వాళ్ళు అంటారు లేదు నేను నేను కరెక్ట్ నన్న నచ్చానని చెప్పా అంటారు సో ఇది ఇది ఎలా ఉందంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే చెప్పలేదంటే మనకి యునో ఈ ఈ రామేమో ముందుకు వెళ్ళమేమో అని అవకాశాలు పోతాయేమో చిన్న వాళ్ళకి యునో వాళ్ళకి దే వాంట్ లివ్ ఆన్ దిస్ అన్నప్పుడు సో చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ లైఫ్ అనమాట చాలా అందరూ అంత స్ట్రాంగ్గా దాని డీల్ చేయలేరు ఎట్లాగైనా రావాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఎంత మంది ఉంటారు ఎంతో మంది అంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇలాంటిది అని మాట్లాడుకుంటారు కానీ ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే లోకి రావాలి సో యు నో దట్ ఈస్ ది యు నో ద గ్లామర్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో మీరు మామూలుగా నార్మల్ క్యారెక్టర్లు చేసుకుని ఒక పక్కన ఫ్యామిలీ 
పిల్లలు సంసారం మళ్ళీ యువతల సినిమాలు మీ ఎలా ఈ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది చిన్నప్పటి నుంచి నేను చెప్పాను కదా నాన్నగారు పోయినప్పటి నుంచి ఇట్స్ లైక్ అంటే అది వచ్చేసినట్టుంది ఇలా లైఫ్ ఇలా మనం లీడ్ చేయాలి ఏది సిద్ధ ఇప్పుడు ఒక చిన్న వాళ్ళకి ఫాదర్ పోవడం చదువుకుంటున్న వాళ్ళకి అన్న అంటే ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఇంటికి వచ్చి అరే ఇలా అయిపోయింది అన్న కం పెద్ద దెబ్బ కంటే ఇంకేం ఉంటుంది చెప్పండి అసలు సో ఆ టైంలోనే వెన్ యూ వెన్ ఐ వీ కుడ్ ఫేస్ దాట్ ఇంకేది వచ్చినా కానీ జస్ట్ ఏమి తెలియదు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి హిస్ నాట్ దేర్ అంటే యూ యూ కాంట్ ఈవెన్ డైజెస్ట్ దాట్ ఫ్యాక్ట్ వీ వర్ వెరీ క్లోజ్ సో మై ఫాదర్ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు అస్ అండ్ మమ్మల్ని యూనో అమ్మ అమ్మ అని పిలిచి నాకు సో సో హీ వాజ్ అంటే లేరు అనేటప్పటికి మాకు చాలా టైం పట్టింది అసలు ఏంటి హీఈస్ నాట్ దేరా వస్తారా మళ్ళీ అన్నట్టు అంటే it was a like very traumatic situation yes, so inka anta face chesi danne anta strong ga me handle chesi today we are in this stage ante see i am not uh, you know superstar or lagapothe like, nenu uh, you know pedda pedda valtho compare chestunna kan but i am very happy with how my career has panned out yes so naak naak chaala nenu naaku ochina cinemalu gaani vandi anand has given me life so naa nenu cheskuna cinemalu gaani i am very very happy సో నాకు నాకేవి మీకు మీకంటూ ఒక స్పెషల్ ఐడెంటిటీ వచ్చిందండి ఎలాంటి క్యారెక్టర్లు అయితే సత్యకృష్ణ గారిని పెట్టుకోవచ్చు ఎలాంటివి రాసుకోవచ్చు లేకపోతే అన్నది ఒక మీక మీకు ఒక మార్క్ సెట్ అయింది అంటే మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు ఏడాది కవర్ని పక్కన పెట్టండి కానీ చేసిన మట్టుకు యూఆర్ కంఫర్టబుల్ అని అంటే మీరు బాగా బిజీగా ఉన్నట్టేనండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొంచెం మళ్ళీ బాగా బిజీగా ఉన్నానండి అంటే కరోనా టైం తర్వాత యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ అందరు బిజీ అయ్యారు యాక్చువల్లీ సో లాస్ట్ ఇయర్ వాజ్ లల్ కానీ బట్ ఈ సా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వాజ్ గుడ్ ఆ ముందు సంవత్సరం వాజ్ కరోనా తర్వాత చాలా విపరీతంగా కంటెంట్ వచ్చేసి మాకు కొంచెం డల్ అయింది బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ కొంచెం మంచి సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినాయి సో యా ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ క్యారెక్టర్స్ ఐ డెడ్ ఓకే ఓకే అంటే నార్మల్గా మీరు మధ్యలోని మెంటల్ కృష్ణ అనే సినిమా చేశారు పోసాని కృష్ణ మురళి అదేంటి అసలు ఆ సినిమా ఎలా జరిగింది ఎలా చేశారు మీరు అంటే ఇలాగే ఒక యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నన్ను అడిగారు నేను అనుకోవడం బట్టి వాళ్ళు క్యారెక్టర్కి అడిగినట్టున్నారు నన్ను సో దాని తర్వాత లేదు లీడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని లీడ్ స్టోరీ చెప్పారు నాకు స్టోరీ చెప్తే నేను ఇంకా ఐ జస్ట్ ట్రావెల్ ద విత్ స్టోరీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మీకు ఆ క్యా దానివల్ల ఏమైనా మీకు ప్లస్ అయిందండి కెరీర్కి నాకు కెరియర్కి ప్లస్ అయిందో లేదో యాక్చువల్లీ అంటే అప్పట్లో ఏమైంది అంటే వాట్ హ్యాపీన్ వాజ్ ఒక్కసారి హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే లేదు ఇంకా క్యారెక్టర్స్ చేయదు హీరోయినే చేస్తుంది అండ్ మధ్యలో నేను కూడా ఎప్పుడో ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే ఇచ్చాను ఐ వాంట్ టు డూ యూనో బిగ్ రోల్స్ అండ్ కొంచెం లీడ్ రోల్స్ లాగా చేయాలి అని అను అనుకుంటున్నాను అని కూడా నేను కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను సో దానివల్ల ఏమైందంటే క్యారెక్టర్స్ చాలా తగ్గిపోయింది అనమాట పీపుల్ డిడ్ నాట్ ఆప్ me for doing a character in aa chesin tarvata character chestane emo i don't know what they had in their mind so dan tarvata koncho there was a phase where i didn't work much tarvata tarvata malli slow ga modalaini okay so started doing characters and konni cinema lo chaala important characters kuda ochinayi na okay ఇప్పుడు చేస్తున్నారండి అన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడులో కూడా వచ్చినాయి కొన్ని అంటే సి అన్ని సార్లు అన్ని సినిమాలు నడవ కదండి మంచి క్యారెక్టర్ చేసిన సినిమా సూపర్ హిట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది కానీ కొన్ని సార్లు యూనో మనం అంత కష్టపడి చేసినా కానీ కొన్ని అన్ని ప్లస్ కావు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది కదండి సినిమా ఫేట్ అన్నది ఎవరు నిర్ణయించగలరు మీరు ఒక ఆర్టిస్ట్ గా మనం డైరెక్టర్ చెప్పింది లేకపోతే అక్కడ చెప్పింది చేసుకోవడం తప్పించి అంతవరకే మీ వల్ల ప్రాబ్లం లేదు సత్యకృష్ణ సినిమాలో పెట్టుకుంటే ఇబ్బందులు పెట్టదు సాగొట్టేది మన్ని అని అన్న అనిపించుకుంటే చాలు అంతేనండి సినిమాలు ఆడడం ఆడ కొన్ని సార్లు అన్ని సినిమాలకి జడ్జ్మెంట్ చేయలేం కదండి కొన్ని సార్లు మనకి వాళ్ళు చెప్పింది నచ్చుతుంది కొన్ని సార్లు మనం జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్ గా చేసుకుంటాం కొన్ని సార్లు చేయలేకపోతాం సో దాని వల్ల కొన్ని ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఓవర్కమ్ చేసుకొని ఇంకా నిలబడాలి కదా ఇండస్ట్రీ ఎగ్జాక్ట్లీ దానిలో డౌట్ ఏం లేదు అంటే మీకంటూ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ నేను చేస్తే బాగుంటుందన్న క్యారెక్టర్ మైండ్ లో ఏమైనా ఉన్నాయండి 
నాకు ఏదైనా కొన్ని డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే బాగుంటాయి అని అనిపిస్తుంది కానీ ఈ మధ్యలో కొన్ని చేశానండి యాక్చువల్లీ కొన్ని ఇంకా రిలీజ్ ఉన్నాయి ఆ సినిమాలు అండ్ ఒక ఓటీటీలో ఒక చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఒకటి చేశాను అంటే డిఫరెంట్ నేను చేసిన వాటి కంటే కొంచెం డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ సో అవన్నీ రిలీజ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అదేలేండి అంటే మీరు నార్మల్గా ఏంటంటే మీరు ఎంత డిఫరెంట్ అనుకున్న ఒక మీ పర్సనాలిటీ కానీ లేకపోతే మీ లుక్ డొమెస్టిక్ లుక్ ఉంటుంది కదా ఒక దాని సంసార పక్షం అయినా అనే దాని వల్ల క్యారెక్టరైజేషన్ తాలూకా లిమిటేషన్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి కదండి అవును అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బికాస్ ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉన్నానంటే లేదు ఆవిడ ఒక యూనో అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో పోర్ట్రే చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది ఈ ఈ చిన్న చిన్నవి ఈ అంటే కొంచెం ఈ రగడ్ లుక్ క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటివన్నీ రావు అనమాట So, oh, no. they don't approach me for something like that, but I like doing something like, like that. But that's why it's not a good location. Who will not want to do that? Everyone will want to do that. Who will not want to do that? That's why it's not a good location. Who will not want to do that? Who will not want to do that? That's why it's not a good location. That's why it's not a good location. That's why it's not a good location. హైదరాబాద్ స్లాంగ్ చెప్పడం తెలంగాణ వరకు మేనేజ్ చేసేయగలను మళ్ళీ శ్రీకాకుళం అవి అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అయిపోతుంది అదేలేండి అంటే ఈ మధ్య ఎక్కువ మీరు గమనిస్తే కనుక తెలంగాణ డైలెక్ట్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్నారు హీరోలు కూడా చెప్తున్నారు అవును చెప్తున్నారు అవును అంటే ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ లో ఇప్పుడు మన గుంటూరు కారులో తనంత రాయలసీమ స్లాంగ్ చేయాలి మహేష్ బాబు అలాగే మార్చుకుంటున్నారు బట్ తెలంగాణ డైలెక్ట్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్నారు సినిమాలు హిట్ కూడా దాని మీద అవుతుంది సో మీరు అలాంటి క్యారెక్టర్లు అంటే కొంచెం నాట్ మాస్ క్యారెక్టర్లు చేయడానికి ఇష్టం తప్పకుండా ఎందుకు ఇష్టపడను అదే అంటే మీరు అది రావట్లేదు బయటికి మీ వైపు నుంచి అంటే నార్మల్గా మిమ్మల్ని చూడగానే కొంతమంది చూడగానే ఒక ఫిక్స్డ్ లుక్ ఉంటుంది సత్యకృష్ణ అనగానే ఒక అప్పర్ మిడిల్ క్లాసు లేకపోతే చిన్న అరెస్టికేట్ ఫ్యామిలీ అందులో క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ నేను చాలా చిన్న సినిమా ఇలాంటివి చేశాను నన్ను యాక్చువల్ డల్ మేకప్ వేసుకొని చేయమన్నారు కానీ బట్ దిస్ అ వెరీ స్మాల్ మూవీ బట్ దెన్ ఐ రియలీ లైక్ ఆ మూవీ ఈజ్ అబౌట్ యునో ఒక చేపల బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఫిషర్మెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట సో అందులో ఒక తాగుబోత్ మొగుడు ఎలాగ ఆ తాగుడికి బానిస్ అయ్యి సొంత ఫ్యామిలీలో పిల్లని చంపేసుకుంటాడు అయ్యో సో ఆ స్టోరీ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ నేను అతని వైఫ్ క్యారెక్టర్ అనమాట చాలా చిన్న వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ పేర్లు కూడా నాకు తెలియదు అనమాట బట్ దట్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ మూవీ అలాంటి అలాంటి మూవీస్ చేస్తే ఒకలాగా యునో యూ ఫీల్ నైస్ అవును సో వీ కనెక్ట్ టు సచ్ మూవీస్ కూడా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పెద్ద ఇంట్లో యునో ఒక కాఫీయో టీయో ఇవ్వడం కంటే ఐ ప్రిఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సో అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ బ్యూటీ క్యారెక్టర్స్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఐ థింక్ ఐ ఎమ్ డన్ విత్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ ఇంకొంచెం నాకు ఏదైనా చేయగలిగే స్కోప్ ఉంది నేను చేయగలిగేది ఉంది అన్న చేయాలని ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎవరికైనా హీరోకైనా హీరోయిన్కైనా లేకపోతే వాట్ యూ కాల్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులకైనా కమీడియన్స్కైనా ఎవరికైనా కూడా రెండే రకాలు ఉంటాయండి కా మాస్ అండ్ క్లాస్ అవును ఇప్పుడు మాస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని డైలాగులు కూడా చెప్పవలసి వస్తుంది అవును మాసి డైలాగ్ అవును కొంచెం ఆ డబుల్ మీనింగ్లో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకో రకమైన ట్యాబు ఏదైనా ఉండొచ్చు డైలాగ్ వాటికి మీరు ప్రిపేర్డ్ అయినా అంటే డబుల్ మీనింగ్ అంటే వాట్ అంటే నార్మల్గా మాస్ డైలాగ్స్కి మాస్ ఓరియంటేషన్కి వచ్చేసరికి ఒక అంటే ఎక్కువ మాస్కి రీచ్ అయ్యే మాటలు అవి ఎక్కువ రాస్తారండి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు సినిమాకి అవి అవసరము అనుకున్నవి ఇప్పుడు వైవిజీ గారు వైవిజీ గారు పులుసు అని ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు చాలా మాస్ అయిపోయి ఆవిడ పేరు ఆకంగా పులుసు అయిపోయి వైవిజీ గారు కాదు పులుసు అనేవారు పులుసు కూడా ఉంది సినిమాలోనని అది నేను అనేది అలాగే ఇప్పుడు జయలలిత గారు ఉన్నారంటే ఆవిడ బ్రహ్మాండమైన డాన్సర్ బట్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు ఒక నాలుగైదు మంచి సినిమాలు చేశారు తర్వాత మాస్ బోరింగ్ పాప అని పేరు వచ్చేసింది బోరింగ్ పాప అని అలాగనమాట నేను అన్నది అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్లకి మీరు విల్ యూ రియల్లీ ఎగ్రీ అండి ఒకవేళ వస్తే యా వై నాట్ ఇప్పుడు సినిమాకి ఇప్పుడు మీరు అన్న డబుల్ మీనింగ్ అంటే ఐ ఐ డోంట్ నో డబుల్ మీనింగ్ అంటే మీరు ఏ మీనింగ్లో అంటున్నారని బట్ సినిమాకి ఆ డైలాగ్ పడితే ఈ క్యారెక్టర్ ఈ డైలాగ్ చేయగలదు ఇది పడితే బాగుంటుంది పండుతుంది అంటే తపకుండా చేయడానికి ఏం అభ్యంతరం ఉంటుంది అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఆ భావం నేను ఎక్స్ప్రెస్ ఐ మీన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ పలికించగలిగితే దానికంటే కావాల్సిందే ఉంటుంది ఇంకా 
ఇప్పుడు ఎవరన్నా మీరు చూసి అబ్బో ఈవిడ బాగా చేసింది అని అనుకుంటే ఇంకా దాట్ ఈస్ లైక్ యూనో ఆ రోజు ఫుడ్ అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి సెట్ లో బట్ దెన్ వెన్ యూ సీ యువర్ సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ అన్ని అన్ని మాయమైపోతాయి ఒకసారి థియేటర్ లో సినిమా పడి అందరు చప్పట్లు కొడుతుంటే అది చూసా మన ఫేస్ అక్కడ కనబడింది అంటే అదే సెట్ లో ఎన్ని కొట్టుకున్నా ఎన్ని తిట్టుకున్నా ఏం గుర్తుండవు అందరు ఒకరిని ఒకరు లగ్ చేసుకుంటారు క్లౌడ్ నైన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అదే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీకంటూ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అన్ని ఒక యాక్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారండి ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ హిందీ కావచ్చు తెలుగు కావచ్చు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇలా నేను ఎదగాలి చాలా మంది అండి ఇండస్ట్రీలో ఎంత లెజెండరీ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సో ఎవ్రీబడీ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఎవ్రీబడీ ఒక్కొక్కళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ కొంతమంది చూసి చిన్న చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దే టాక్ సో బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ దెన్ యూనో దే ఆర్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక సినిమా ఇప్పుడు ఆలియా భట్ ఉన్నారు ఆ గంగుబాయ్ అన్న సినిమా అమ్మాయి ఏజ్ కి ఆ అమ్మాయి చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ కి అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అసలు దాట్ ఈస్ దాట్ ఈస్ సో నైజ్ అలాంటి అంటే అంత బాగా చేయగలిగి డైరెక్టర్ చేయించుకోవడం అన్నది పక్కన పెట్టిన అమ్మాయి కూడా అంత బాగా విల్లింగ్నెస్ తో వచ్చి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అమ్మాయి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ తక్కువ అనిపించకుండా అంత బ్యూటిఫుల్ గా చేసింది సో ఇంకా దీపికా పడుకోని ఆఫ్ కోర్స్ షీఈస్ లైక్ యూ నో అండ్ ద ఇంకే అలాంటి వాళ్ళ గురించి ఎంత బాగా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ లో వాళ్ళు అంత ఎఫర్ట్ వేసి ఈ క్యారెక్టర్ లో మనం జీవించాలి అన్నది ఈ అంటే పాత వాళ్లే కాదు కొత్త వాళ్ళు కూడా అంత కష్టపడుతున్నారు ఎవ్రీబడి ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి అంటే జనరల్ గా మీరు అంటే మీ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది దాని ప్రకారం యూఆర్ అన్ ఓపెన్ పర్సన్ మంచి ఎక్కడ ఉన్నా లేకపోతే ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడ ఉన్నా యూ ఆల్వేస్ లవ్ టు టేక్ ఇట్ అదే ఓకే ఇప్పుడు మన నార్మల్ గా శ్రీదేవి శ్రీదేవి గారికి కొంతమంది ఇన్స్పిరేషన్ కొంతమందికి ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళందరికీ అనుష్క గారు బాగా ఇన్స్పిరేషన్ రకరకాల క్యారెక్టర్లు అలాగే మీకు ఆ సీనియర్ యాక్ట్రెసెస్ లో జయసూద్ గారు ఓ జయసూద గారు ఇస్ లైక్ యు నో అసలు ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అసలు రాదనిపిస్తుంది అండ్ జయప్రద గారు వీళ్ళు వీళ్ళందరూ ఇంకా లెజెండరీ ఆర్టిస్ట్లు అండి అసలు వాళ్ళ ఫేస్ లో పలికింది ఒక పది పర్సెంట్ మన ఫేస్ లో పలికింది అంటే చాలా గొప్ప అనిపిస్తుంది అసలు కొన్ని సినిమాలు అంటే చెప్పలేము అంత అద్భుతంగా నటించిన సినిమాలు ఉన్నాయి లాంగ్ కెరీర్స్ వాళ్ళకి అంత పొటెన్షియల్ ఉండి బట్టి అన్నాళ్ళు ఉన్నారండి ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఆవిడ చాలా యంగర్ డేస్ లోనే ఓల్డ్ గెటప్ చేసేసారు వాళ్ళిద్దరు అసలు ఫెంటాస్టిక్ ఆర్టిస్ట్లు అండి అసలు ఎనీ టైమ్ ఐ లవ్ సీయింగ్ దర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ వాళ్ళు ఎంత ఈజీగా చేసేస్తారు అసలు అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మొదటి నుంచి వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్లు కూడా అలాంటివి వచ్చేవాళ్ళు అవును ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు నార్మల్ గా హీరోయిన్స్ అంత మంచి క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా మీరు ఎందుకంటే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అదే కదా గంగుబాయ్ అన్నాను అది తెలుగు తెలుగు సంబంధించి తెలుగులో అనుష్క గారు ఎంత మంచి క్యారెక్టర్స్ చేశారండి ఆవిడ మీద సినిమాలు ఇప్పుడు అరుంధతి కానివ్వండి బాహుబలిలో కానివ్వండి అవన్నీ ఇంకా ఆవిడ మీద నడిచిన సినిమాలే కదా అద్భుతంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు అటు ఇటు మనకి ఒక అనుష్క గారే కనిపిస్తున్నారు చెప్పుకోవడానికి లేదండి అంటే అనుష్క గారు డెఫినెట్ గా ఎస్ షీఈస్ యునోస్టాండింగ్ పర్సనాలిటీ కూడా అంత అద్భుతమైన పర్సనాలిటీ ఉంది మంది హ్యావ్ దాట్ టాలెంట్ ఇన్ దెమ్ నేను ఇప్పుడు కొన్ని కొత్త వాళ్ళని చూస్తున్నాను కదా నేను ఈ మధ్య సేవ్ ద టైగర్స్ అని ఒకటి వెబ్ సిరీస్ అందులో కొత్త పిల్లలు వాళ్ళు ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేశారు అసలు నేను నేను అనుకున్నాను అమ్మ నేను నాయన వెనక పడిపోయి ఉన్నాను అనిపించింది వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూసి అసలు ఎంత ఎంత బాగా చేశారు మీరు చూసారు చూసాను చూసాను అన్న పిల్లలు ఎంత బాగా చేశారు ఎవ్రీబడి హెస్ డన్ వెల్ వెరీ ఎక్సైడింగ్ వెల్ 
అంటే ఇప్పుడు అంటే సినిమా అనేది ఎన్ని ఉన్నాయో సో ఇట్స్ లైక్ యు నో మనం ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఆగిపోతే మన చుట్టూ ఎంత మంది ఉన్నారో ఇలాగా ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అసలు ఎంత నేర్చుకోవచ్చో వాళ్ళ దగ్గర అంటే వాళ్ళకి అవకాశాలు రావడం అన్నది ఇంకా ఇట్స్ ఆల్ గ్రేస్ ఆఫ్ ది గాడ్ ఇంకా ఎవరేం చేయలేరు ఫేట్ బట్టి నడవాల్సిందే కానీ ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు ఒక కెరీర్గా దీన్ని తీసుకుని ఈ కెరీర్ నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఏదైనా సాక్రిఫైజ్ అనిపిస్తుంటుందా మీకు ఫ్యామిలీ లైఫ్ కానీ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేర్ మద దేర్ విల్ బీ ఎ స్టేక్ అంటే సాక్రిఫైజ్ అన్నది ఏమి ఉండదండి మా అమ్మాయి కానివ్వండి నా ఫ్యామిలీ కానివ్వండి దేవ్ ఆల్వేస్ బిన్ వెరీ సపోర్టివ్ ఇట్స్ లైక్ యునో కొన్నిసార్లు ఎప్పుడన్నా కానీ పాప చాలా చిన్నప్పుడు మై హస్బెండ్ వుడ్ గెట్ వరీడ్ అండ్ మై ఇన్ లాస్ వుడ్ గెట్ వరీ మరీ చాలా చిన్నది నువ్వు వదిలిపెట్టేసి అంతంత అన్నందుకే మెయిన్ అప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు కానీ తర్వాత తర్వాత దే రియలైజ్ దాట్ నో షీ కెన్ డూ సంథింగ్ హియర్ మనం ఆపితే యునో ఇట్స్ నాట్ రైట్ అని దే ఆల్ సపోర్టెడ్ పాప చిన్నప్పుడు దే వెల్ వరీడ్ అండ్ మై డాటర్ పాప కూడా పెరిగింది అండ్ షీ ఈస్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్ అమ్మ లేదు నువ్వు వెళ్ళి చెయ్యి అన్నది నస ఉంటుంది ఎలాగో నస పెడతానే ఉంటుంది కానీ అయినా కానీ షీ సపోర్ట్స్ ఎ లాట్ మై మదర్ సపోర్ట్స్ ఎ లాట్ సో ఎవరి మీ హస్బెండ్ మీ సినిమాలు చూసి మిమ్మల్ని బాగా రేట్ చేస్తారా అప్రిషియేట్ చేస్తారా క్రిటిసైజ్ చేస్తాడు అంటే అప్రిషియేట్ చేస్తే లేదు ఇలా చేసి ఉంటే బాగుండేది కదా ఇలా ఎందుకు చేసావు అని చేస్తూ ఉంటాడు బట్ దెన్ దట్స్ ఆల్ ఫన్ అండి నాట్ సీరియస్ సీరియస్ గా యునో హీ డజన్ గివ్ ఒపీనియన్స్ నేను ఇలా చేయాల్సింది ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్లు చెయ్యి బాగా నువ్వు నిన్ను ప్రమోట్ చేసుకో అని కీప్స్ ఎన్కరేజింగ్ అంతే అసలు మీకు సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ రాదు కదా అసలు ఇంటర్వ్యూ అంటేనే మీరు పారిపోతారా అక్కడెక్కడికి అంటే నేను చాలా కాన్షియస్ అయిపోతాను కొన్నిటికి యూనో ఏం మాట్లాడేసి మాట్లాడించేస్తారు కాంట్రవర్సీ అని కాదు అంటే ఏమో మరి మీరు అడగలేవు కానీ ఇప్పుడు ఏదైనా ఉంటే కదా ఇప్పుడు మీరు ఎవరినో కొట్టారు లేకపోతే ఎవరినో తిట్టారు అంటే అంత అవసరం ఉండదేమో అనిపిస్తుంది అండి లైఫ్ లో ఎప్పుడన్నా కానీ మనం ఎవరినైనా తిట్టే అవసరం లేకపోతే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే అవసరం నాకు ఇష్టం ఉండదు అలాంటిదంటే నేను చేసిన కో స్టార్స్ కానివ్వండి నాతో పాటు యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ నైస్ టు మీ దే ఆల్ టాక్ టు మీ వెరీ నైస్ సో వాళ్ళ గురించి నేను మంచే మాట్లాడగలను అంతే ఉన్న వాళ్ళతో మీరు అందరితోనే అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీలో అంటే ఎవరితో మీకు ఏ రకమైన ప్రాబ్లం రాలేదు కదండి వస్తే కాంట్రవర్సీలు ఉంటాయి అండ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మనం దాన్ని ఎలాగ డీల్ చేసుకుంటాము అన్నది ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఎవరికన్నా నేను కొన్ని నచ్చని ఉంటాయి లేకపోతే ఇలా అంటారు కానీ మనం దాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇలాగా మనం హ్యాండిల్ చేయలేము అంటే అక్కడ నుంచి దూరం ఉంటాం సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ ప్రిఫర్ యు నో స్టెపింగ్ అవుట్ అంటే నాకు యుద్ధం నేను కొంతమందితోనే చేయగలను ఎందుకంటే నా నేను ఎందుకు యుద్ధం చేస్తున్నాను అవతల మనిషి అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళతో యుద్ధం చేయగలను కానీ యుద్ధం చేయాలి కాదండి ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు యుద్ధం చేస్తున్నారు అవతల వాడికి అర్థమైంది అనుకోండి ఇంకోటి మీ యుద్ధాన్ని స్వీకరిస్తాడు ఆహ్వానిస్తాడు వెల్కమ్ చేసిన చెయ్యొద్దు అంటే ఆయన ఇస్తాడు గతి కావాలంటే సో అంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా పాయింట్ ఉంది అవతల మనిషి మన పాయింట్ అర్థం చేసుకుంటారు లేకపోతే ఇది దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ ఫైట్ దెన్ యు నో గెట్ ఫైట్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ మేబీ ఆ డిస్కషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ లేదు మనం అసలు ఇక్కడ ఎంత చెప్పినా కానీ మనకి యు నో మనం అప్పుడు అలాంటి దాంట్లో నేను అసలు యు నో ఐ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు మీరు పైగా ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ బ్రేక్ అనే సినిమాలోని చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారని శారద్ గారు చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ అదేని చదలవాడి శ్రీనివాస్ గారు చెప్తున్నాడు ఆయన ఆయన వెరీ గ్రేట్ పర్సన్ అండి ఆయన దగ్గర వర్క్ చేయడం ఆయన ఈ ఆపర్చునిటీ రావడమే చాలా గొప్ప విషయం యాక్చువల్లీ సో ఆయన అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అన్నది నాకు అసలు యాక్చువల్లీ ఈ క్యారెక్టర్ నేను మొదలు పెట్టినప్పుడు నాకు తెలియదు సో రోజు రోజు చేస్తున్న కొద్దీ ఇది చాలా ఏంటో చాలా పవర్ఫుల్ గా అయిపోతుంది ఏంటిది సార్ ఇలా అయిపోతుంది అని చాలా భయపడేదాన్ని 
కొన్ని డైలాగ్స్ అసలు అంటే ఎలా ఏ రేంజ్ లో తిట్టాలి అంటే ఈ ఇదేంటి థియేటర్ అంతా ఇదైపోవాలన్నమాట మన్ని తిట్టిందా అన్న ఫీలింగ్ రా వచ్చే డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అన్నట్టు అంటే అంత పవర్ఫుల్ గా అంత ఇంపాక్ట్ తో చెప్పాల్సిన డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట విచ్ హావ్ నెవర్ డన్ నేను అసలు ఎప్పుడు అలాంటి డైలాగ్స్ చెప్పడం కానీ నేను అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయడం కానీ అవ్వలేదు సో నేను చాలా అండర్ కాన్ఫిడెంట్ అయిపోయాను హెసిటేట్ చేశాను అనమాట సార్ ఇది నేను చెప్పలేకపోవచ్చు ఏమైనా వల్ల కాదు అని ఆయన డైలాగ్ నాతో పాటు కూర్చొని రిపీట్ చేసి చెప్పు అనేవాళ్ళు ఆయనకు నో చెప్పడం అన్నది మీకు తెలుసు కష్టమైన పని ఆయన ఫిక్స్ అయ్యారంటే ఒకసారి ఇంకా అవును అవును సో అది అలాగని ఆయన దగ్గర ఉండి అందరితోటి అలా ప్రతి క్యారెక్టర్ చేయించుకున్నారండి ఆ సినిమాలో ఓకే అంటే మీ నేను నిన్న ఐ వాజ్ రియలీ ప్రెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్డ్ ఎందుకంటే శారద్ గారి చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ది ఒరిజినల్గా అయితే అంటే ఇప్పుడు నా ఒక్క క్యారెక్టరే కాదండి యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా ఆయన ఆయన విజన్ ఈ సినిమా యాక్చువల్లీ ఆయన ఆ కథ అనుకున్నది ఈ కంటెంట్ కానివ్వండి ఏదన్నా కానివ్వండి చాలా అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలిగే వాళ్ళందరూ అండ్ మేము మేము చేయాల్సింది అని అనుకునే టైప్లో వచ్చింది అనమాట సినిమా నా నా అభిప్రాయం అది సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ సో ఇలాంటి ఇంత మంచి కంటెంట్ యాక్చువల్లీ దిస్ అ వెరీ కనెక్టింగ్ కంటెంట్ అనమాట ఎవరన్నా కానీ ఇలాంటి కంటెంట్ కనెక్ట్ అయిపోతారు ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అనాథల్ని ఎలాగ తల్లిగా తల్లి పాత్ర తీసుకొని పోషించింది అండ్ వాళ్ళని ఒక ప్రపంచ స్థాయిలోనే గొప్ప వ్యక్తుల్ని ఎలా చేసింది అన్నది సో ఎవరికన్నా ఏ మనిషికన్నా కానీ అలా మోటివేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఎంతన్నా అచీవ్ చేసుకోగలరు వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ మనిషిలో శక్తి తక్కువ ఉండదు ఏ మనిషిలో వాళ్ళు చెయ్యాలి చెయ్యొద్దు అనుకోరు వాళ్ళు చెయ్యాలన్న తపన ఉంటుంది కానీ అదొక ఒక ఫోర్స్ హ్యాస్ టు పుష్ దెమ్ ఫోర్స్ అన్నది ఈ అమ్మాయిలో ఈ అమ్మాయి సాక్షాత్ దేవుడు వాళ్ళకి దేవుడు వాళ్ళ అమ్మని మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక మనిషి రూపంలో పుట్టించాడు అనమాట సో ఈ ఈ అమ్మాయి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసింది అన్న సినిమా ఎవరికన్నా కానీ నా నాకు ఇలాంటి మనిషి ఉంటే ఎంత బాగుండు నేను ఆవిడ మొత్తం లైఫ్ అంతా సాక్రిఫైస్ చేసి తన లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చిన్న యంగ్ ఏజ్లో తన లైఫ్ ఆల్మోస్ట్ సాక్రిఫైస్ చేసి వాళ్ళని ఆ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది ఎవరుంటారండి అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో మన కోసం అంత యూనో అన్ని గివ్ అప్ చేసి చెయ్యాలి అని అనుకునే వాళ్ళు మనుషులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ నేను చూసాను అలాంటి మనుషుల్ని సో ఐఎమ్ యునో ఐ నో వేర్ హీస్ కమింగ్ ఫ్రామ్ సో యునో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ దట్ హీస్ టేకన్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఆ సినిమా చాలా బాగా ఆడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నాకనే కాదు అందరికీ అందరూ కదా అందరికీ బ్రేక్ రావాలని రికార్డ్ బ్రేక్ అని పెట్టారు ఏమో చెప్పలేము కొన్ని సినిమాలు బిచ్చగడ్డ ఆడుతుందని ఎవరైనా అనుకున్నారు అతను ఎవడో ఆ సినిమా ఏంటో పొంది దానిలో పాపులర్ స్టార్స్ కూడా లేరు రజనీకాంత్ గారు ఉన్నాడు కమలాస్ ఉన్నాడు అంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెలియని వాళ్ళతో సినిమా వచ్చి వాట్ ఐ బిలీవ్ అండి పాపులారిటీ అన్నది పక్కన పెడితే స్టార్స్ ఇదంతా పక్కన పెడితే ఆ సినిమా కంటెంట్ బాగుంది మనుషులకి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ పీపుల్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు చూస్తున్నారు అలా అదే కంటెంట్ ని ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అది ఇప్పుడు మొదటి నుంచి ఉందండి అలాగే మాస్ ఇమేజెస్ ఇమేజ్ స్టార్ట్ ఇమేజ్ ఉన్న స్టార్డమ్స్ అవన్నీ ఓకే అవన్నీ ఎప్పుడు పే చేస్తాయి బట్ ఇలాంటివి కూడా అప్పుడప్పుడు అనుకోకుండా హిస్టారికల్ రిజల్ట్ ఇస్తాయి ఎవరు ఊహించరు అసలు ఇలా జరుగుతుంది అని నేను నిన్న కూడా మీతో అన్న బేబీ సినిమా అసలు హూ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇట్ హండ్రెడ్ క్రోర్ క్లబ్ లోకి అంటే ఈ ప్రెసెంట్ ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అన్న దాని మీద అతను డైరెక్టర్ సాయిరాజ్ చేయడం చెప్పినట్టుగా <laughs> 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 మీ ప్రమోషన్ సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ మీరు చేసుకుని కాదు ఫోన్లు చేసి చాలా మంది మాట్లాడుకుంటారు మాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఆయించండి మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి మాకు అని చెప్పి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ కదా అమ్మాయి పెట్టదంటారు కదా అలాంటివి మీరు ఏమైనా చేస్తారా 
లేదండి నాకు చాలా మోమాటంగా ఉంటుంది అలా నాకు ఫోన్ చేసి మరీ నాకు చాలా బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళని కూడా నేను ఏదో ఒకసారి ఏదో మాట వరుసగా అడుగుతాను కానీ బట్ నాకు అంటే చేద్దామండి అంటాను కానీ బట్ అడిగి నాకు క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి మీ సినిమాలు అన్నది అది మాత్రం యు హ్యావ్ టు స్టాప్ డూయింగ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ రెగ్యులర్ ఎక్స్చేంజ్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ నీడ్స్ అండ్ నెసిటీస్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఒక జీవనదిలా ప్రవహిస్తుంటాయి ఇక్కడ ఏ పూట ఆగు ఏ గంట ఆగు ఎవరు మోటివేషన్ లో వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరి అవసరాలు ఇట్స్ ఆల్ కెరీర్ కదండి ఇప్పుడు ఇంట్లో బ్యాంక్ ఉద్యోగం కాదుగా ఉదయం పది గంటలకు వెళ్ళి వచ్చేసి సాయంత్రం ఆరు గంటలకు వచ్చేయడానికి ఇట్ చేంజెస్ ఒక సినిమా ఒక డేస్ ను ఒక వరుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ నాకు ఏంటంటే ఉత్తి ఆర్టిస్ట్ గానే కాదు సినిమా ఫీల్డ్ లో ఇంకా ఏదైనా చేయాలి ఏముందండి చేయడానికి ఇది ఉంది డైరెక్టర్ అవుతారా డైరెక్టర్ ఇప్పుడే అవ్వలేకపోవచ్చండి అంత డైరెక్షన్ అంత టాలెంట్ లేదు ప్రస్తుతానికి బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను అండ్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా ఎంటర్ అయ్యాను చాలా ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు సో ఇది అది కూడా నాకు చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఓకే ప్రొడక్షన్ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ థియేట్రికల్స్ అండి లేదా ఓటీటీకి వాటి ఏదన్నా అండి ఏదన్నా నాతో లాగడ్ కూడా అన్నారు ఏదో ప్లానింగ్ లో ఉన్నాను ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఏంటి అంటే ఒక సినిమా ఆల్రెడీ నేను చేశానండి అది వేరే వాళ్ళకి అమ్మేయడం జరిగింది అదే ఇప్పుడు మన సునీత సన్ అవును అవును అది వాళ్ళకి అమ్మేయడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి మొదలు పెట్టబోతున్నాను అంటే ఇంకా ప్రాసెస్ లో ఉంది అది వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ మీరు డైరెక్షన్ కూడా ఇప్పుడు ఎందుకంటే అందరూ విమెన్ డైరెక్టర్స్ కూడా దే ఆర్ కమింగ్ అవును అవును దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఏమో ఏ ఏ ఏ వాట్ ఈస్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ యూ అన్నది ఇప్పుడే చెప్పలేం కానీ అవును అండ్ డైరెక్షన్ లేదులేండి ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు ఆ ఇది లేదు సో ఒక యాక్టింగ్ ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రొడక్షన్ అవును ఇటు పక్కకు వస్తుంది అవును నైస్ అండి మీరు మీ విష్ యూ ఐ డ్రీమ్ విషెస్ యూ Uh, a very big success Thank in all your so future much. endeavors Thank and you so landmarks and milestones uh, for Thank you. you. థ్యాంక్ యూ మీరు ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగా చేశారు సో ఐఎమ్ లైక్ హ్యాపీ నాకు ఏ ప్రెషర్ లేకుండా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు మీలాంటి ఒక సోబర్ ఫిగర్స్ ఉన్నారనుకోండి సోబర్ పర్సనాలిటీస్ వాటిలో ఆడియన్స్కి ఏం కావాలి వ్యూవర్స్కి ఏం కావాలని చెప్పించాలి కానీ వచ్చారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఏదో ఇబ్బంది పడడం వల్ల దట్ ఇంటర్వ్యూ డస్ నాట్ సౌండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎట్ ఆల్ ఇప్పుడు మామూలు జనరల్గా మా ఐడ్రీ అనగానే మాకు ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది ఆ స్టాండర్డ్లోనే ఉంటాయి మా ఇంటర్వ్యూలు తప్పితే వీ డోంట్ ట్రై ఫర్ ఇలా మాట్లాడిస్తే వ్యూస్ వస్తాయి ఎక్కువ కాబట్టి మనం అలా మాట్లాడించాలి రెచ్చగొట్టాలి ఇంటర్వ్యూస్ చూసి నీకు తెలుసా ఆవిడ సో అండ్ సో నీకు తెలుసా ఆయన సో అండ్ సో అని నాకు మా మమ్మీ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అదే చెప్తున్నాను అందుకే మీ జర్నీస్ ఇంట్రెస్టింగ్ దాంట్లో మీ లోస్ హైస్ ఎవరన్నా మనం ఇలా ఫేస్ తెలిసినా గానీ అరే వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వచ్చారా ఇప్పుడు మేము ఆల్వేస్ ఐ డ్రీమ్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ ఫర్ దట్ అండ్ టు షోకేస్ ఈ వీళ్ళ జీవితంలో ఏముంది వాళ్ళు ఎలాగ నడిచి వచ్చారు ఎలాగ పరిగెత్తారు ఎలా పడిపోయారు మళ్ళీ ఎలా లేచారు ఇట్స్ ఆల్ జనరల్ లైఫ్ లో ఉండవు కదండి ఇక్కడే మన సినిమా జీవితాల్లోనే ఉంటాయి సో దట్స్ దట్ వే మీరు మీరు మాత్రం యూ హ్యావ్ రియల్లీ ప్రజెంటెడ్ ఏ వండర్ఫుల్ జర్నీ ఆఫ్ యువర్స్ చక్కగా అసలు చిన్నప్పటి నుంచే జరిగినవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు చాలా ఓపిక్గా థ్యాంక్ యూ మా ఐడ్రీమ్ యూవర్స్ మీ ఇంటర్వ్యూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ అండ్ వీ విష్ యూ మా వ్యూవర్స్ మా ఐడ్రీమ్ నా తరఫున మా మొత్తం స్టాఫ్ తరఫున వీఆర్ విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది సత్యకృష్ణ గారు ద బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్వ్యూ ఆడ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ అండ్ డొమెస్టిక్ సంసార పక్షమైన పాత్ర నుంచి ఏమో రేపు ఏ రకమైన మాస్ పాత్రలోకి వెళ్తారా రే అని తిట్టే పాత్రలోకి వెళ్తారా ఏంటో మనం ఇప్పుడే టూ ఇయర్లీ టు ప్రిడిక్ట్ బట్ రికార్డ్ బ్రేక్ సినిమాలో మాత్రం ఓర్వస్ శారద్ గారు చేయవలసిన లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ప్లీజ్ ఎందుకు మీ డైరెక్టర్ గారే చెప్పారు ఆ మాట మీరు నా బస్ ఇంటర్వ్యూలో అంత పెద్ద మాట అనకండి ఏదో దేవుడు దయ వల్ల కాదు సత్య కృష్ణ గారు మీ డైరెక్టర్ గారు నిన్న ఓపెన్ గా మీడియా ముందు చెప్పారు ఆయన చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ సత్యకృష్ణ చేత నేను చేయింపిస్తున్నాను 
మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఆశించాలి అభిలషించాలి ఆకాంక్షించాలి సో లెట్ అస్ విష్ ఆర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ వాస్ నైస్ కమింగ్ యువర్ ఐ డ్రీమ్స్కి అండ్ యూ మేన్ మీ ఫీల్ రియలీ రిలాక్స్డ్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఇంకా యూనో నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానో దాని ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చేద్దాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ దిస్ ఇస్ యూర్ హోమ్ యువర్ హోమ్ ల్యాండ్ అనుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ ఎండప్